నా పేరు శ్రీధర్ రెడ్డి మా నాన్న పేరు ఇస్కా వెంకటరమణారెడ్డి మాది కోస్తా ప్రాంతం ఇది రాయలసీమ కదా మాది కోస్తా ప్రాంతం నెల్లూరు జిల్లా ఈ ప్రాంతానికి మాకు మామూలుగా హీరాచిగా మాకేం సంబంధం లేదు నెల్లూరు జిల్లా మాది మా పూర్వీకుల్లో ఎవరు కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభుని గురించి ఎరగని వారు అంటే తెలియదు అసలు సపరేట్ సెక్టర్ అనమాట అది రెడ్లు కుటుంబం ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారము ఒక ఎలైట్ పీపుల్ మాదిరి మెలిగేటువంటి వారం అంతే మాకు అంటే నేను రక్షణ పొందింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరో సంవత్సరం అంటే ఇప్పటికీ ఇరవై నాలుగు ఒక ఇరవై మూడు నలభై ఏడు సంవత్సరాల క్రితం సంగతి అంటే నా వయసు అప్పుడు మీ మాదిరి చిన్నపిల్లవాడిని పదమూడు సంవత్సరాల వయసు అప్పుడు దేవుడు నన్ను దర్శించాడు అప్పుడున్న పరిస్థితి గురించి మీ మీ మీతో పంచుకుంటున్నాం ఇప్పుడున్నంత విరివిగా వాక్య ప్రచారము ఆ దినాల్లో లేదు బైబిల్ పుస్తకాలు కానీ సువార్త ప్రకటించబడడం కానీ వీధిలోకి వెళ్ళి సువార్త చెప్పడం కానీ ఇటువంటి సంఘాలు మందిరాలు ఇలా కట్టబడడం వీధి వీధికో మండలానికి ఒకటి ఉండడం కానీ లేనటువంటి పరిస్థితి అంటే ఇది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఇది మరి ముఖ్యంగా కోస్తా ప్రాంతంలో ఈ కాపు వీధి నేను మేము పుట్టి పెరిగిందంతా కాపు ఇది అంటే నెల్లూరు టౌన్ను సెంటర్ కాపు ఇది అంటే సెంటర్ అక్కడ మేము పుట్టి పెరిగింది అన్నమాట అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా టౌన్ సెంటర్లో ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా ఉన్నత స్థితి అంటే ఆనం రామనారాయణ ఆనం వివేకానంద రెడ్డి అంటే నెల్లూరు గురించి తెలిసిన హిస్టరీ తెలిసిన వాళ్ళకి కొద్దిగా అర్థమవుతుంది నెల్లూరు జిల్లా నాయకులు వాళ్ళు వాళ్ళ ఇల్లు మా ఇల్లుకి పైన ఎక్కి చూస్తే ఒక రెండు సందుల తర్వాత వాళ్ళ ఇల్లు ఉంటుంది అక్కడ వివేక వాళ్ళ ఇల్లు ఆనం వాళ్ళ ఇల్లు వాళ్ళు కూడా మాకు బంధువులు అంటే దూరం అటువంటి స్థితిగతుల్లో ఉన్నటువంటి మా కుటుంబంలో దేవుడు అద్భుతమైన రీతిగా ఆ వాక్యాన్ని మా ఇద్దరికి పంపించాడు మామూలుగా ఇప్పుడు మనం యేసుక్రీస్తు ప్రభు గురించి మా ఇంటి లోపలికి వచ్చి స్వార్థ ప్రకటించేటువంటి పరిస్థితి లేనే లేదు అంటే క్షమించండి పాత పూర్వీకులు ఉన్నటువంటి స్థితి ఏంటంటే క్రైస్తులు అనబడిన వాళ్ళు ఇంటి లోపలికి రాకూడదు అటువంటి వాళ్ళు వస్తే ఒక పసుపు నీళ్ళు చల్లి శుద్ధి చేయాలన్నమాట అప్పుడున్న ఆచారాలు అట్ ఉండేవి అంతా కట్టుదిట్టమైనటువంటి దాంట్లో ఉండేవాళ్ళం ఇంట్లో నుంచి ఆడవాళ్ళు ఎవరు కూడా బయటికి పోకూడదు ఘోష పద్ధతి అంటే ఇప్పుడు ముస్లిమ్స్ బురకా వేసుకుంటారు కదా అట్లా హిందువులు అయినప్పటికీ బురకా వేసుకోరు కానీ బయటికి వెళితే ఒక పరద కప్పుకోవాలి వాళ్ళ ముఖాలు బయట కనిపించకూడదు ఆ ఇంట్లో ఎవరున్నారు ఏ స్త్రీలు ఉన్నారనేది ముఖ్యమైనటువంటి బంధువులు తప్ప బయట వాళ్ళు చూడాలంటే చూడ చూసేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు అనమాట అటువంటి స్థితిలో ఉన్నట్టు వాళ్ళు ఎంత అద్భుతమైన రీతిగా దేవుడు అటువంటి కుటుంబంలోనికి సువార్త ఎలా తీసుకుని వచ్చాడు అనేది పొద్దున్న నిమిషాల మీతో పంచుకుంటాను పదమూడేళ్ల వయసులో అంటే నాది సిక్స్త్ క్లాసు సెవెంత్ ఆ ప్రాంతంలో చదువుకునేటువంటి టైంలో ట్యూషన్కి వెళ్ళేవాళ్ళం నేను అంటే మంచి స్కూల్స్ అంటే సెంట్ జోసఫ్ స్కూల్స్ కొంచెం డబ్బు ఖర్చు పెట్టి చే చేర్పించగలిగిన వారంతా సెంట్ జోసఫ్ స్కూల్లో చేర్పించేవాళ్ళు సెంట్ జాన్స్ సెంట్ జోసఫ్ సెంట్ జోసఫ్ అనేది టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఉంటుంది సెంట్ జాన్స్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ వరకు ఉండే నెల్లూరులో టాప్ స్కూల్స్ అనమాట అవి అవి మిషనరీ స్కూల్స్ అవి నెల్లూరులో సో ఆ స్కూల్స్లో చదివాను నేను సిక్స్త్ క్లాస్లో చదివేటప్పుడు ఆ కాపు వీధిలో పిల్లలందరికీ ట్యూషన్ చెప్పేదానికి కమలమ్మ టీచర్ అని ఒక ఆమె వచ్చేది ఇప్పట్లో ట్యూషన్స్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఏదో ట్యూటోరియల్స్ పంపించేవాళ్ళు కదా అప్పట్లో ట్యూటోరియల్స్ లాంటివి అసలు ఏమి ఉండేవి కావు ఆ పిల్లలందరూ కూడా ఆ వీధిలో సుమారు ఒక యాభై మంది పిల్లకాయలు ఉంటారు మంచి అందరు పెద్ద పిల్లకాయలు పెద్దవాళ్ళ పిల్లకాయలు వాళ్ళ పిల్లలందరూ వీళ్ళు ఒక దగ్గర పంపించరు ఆ టీచరే ఒక ఇంట్లోకి వచ్చి గుణమ్మ ఆ పేరు గుణమ్మ ఆ ఇంట్లోకి వచ్చి ఆ సాయంత్రం పూట రోజు సాయంత్రం ఆరు నుంచి అంటే స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత డిఫ్రెష్ అయిన తర్వాత పిల్లలందరూ అక్కడ పంపించాలన్నమాట ఆ వీధిలో ఉన్న పిల్లకాయలందరూ ఆమె దగ్గరికి సిక్స్త్ క్లాసు సెవెంత్ క్లాసు ఎయిత్ క్లాసు ఈ చిన్న పిల్లకాయలు అన్ని అన్ని క్లాసుల వాళ్ళు ఆమె దగ్గర పంపించాలి ఆమె చాలా డెడికేటెడ్గా చెప్పే టీచర్ అనమాట చాలా తక్కువ అమౌంట్ తీసుకొని చాలా డెడికేట్ చెప్పాము కాబట్టి ఆ ఇంటి మధ్యలోనే ఒక ఇంట్లో కూర్చొని చెప్పేది కాబట్టి పంపించేవాళ్ళు రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏం లేవు ఆమె ఏం చేసేదంటే 
వారమంతా మామూలు కట్టి ఒక ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటల వరకు అనుకోండి ఏడున్నర ఎనిమిది గంటల వరకు ట్యూషన్ చెప్పేది క్లాసులు క్లాసులు చాలా మంది ఇల్లంతా ఒక ముందర ఇల్లంతా నిండిపోయేది వరండాలో కూడా కూర్చున్నాడు పిల్లలు అంతమంది ఎక్కువ మంది వచ్చేవాళ్ళు ఒక శనివారం పూట వారానికి ఒక పూట మాత్రమే తొందరగా ట్యూషన్ ముగించేసి బైబిల్ పాటలు పాడేది హెబ్రాన్ పాటలు పరవాసిన్నే జగమన ప్రభు ఆ పాటలు ఈ పాటలన్నీ పాడేది అనమాట పాడి వాక్యం గురించి కొద్దిగా చెప్పేది ఎక్కువ మరీ చెప్పేది అంత అంత ఎక్కువ చెప్తే అదేందో మత ప్రచారం అనే భావన రాకుండా బైబిల్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది బైబిల్ కథలు అబ్రహాం కథలు యూసేఫ్ కథలు లాజర్ కథలు అటువంటిది ఒక్కొక్క కథ చెప్పేసి ముగించేసేదాన్ని పెద్దవాళ్ళు అందరూ సాయంత్రం పూట ఏంటంటే ఆ సాయంత్రం కాగానే పెద్దవాళ్ళు అందరూ కూర్చొని మాట్లాడుకునే వాళ్ళు పిల్లకాయలని పంపించేసేవాళ్ళు కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది మత ప్రచారం చేస్తుందా లేకుంటే యేసు ప్రభుని గురించి చెప్తుందా వాడి దేవుడి గురించి చెప్తుందా అని అంత డీప్గా ఎవరు పట్టించుకోవాలి ఆమె ఆమె చెప్పుకుంటుందో వెళ్ళిపోతా ఉంది మేము వినేవాళ్ళం చిన్నపిల్లలు కదా పాటలు పాడుకుని వినేవాళ్ళం వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం ఇది అప్పటి ఉన్నటువంటి నేపథ్యం అటువంటి పరిస్థితి అనమాట అంటే ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితికి అప్పుడున్న పరిస్థితికి చాలా తేడా ఉంది ఇప్పుడు మనకి మందిరాలు ఉన్నాయి మైకులు పట్టుకుంటే బయట వినిపిస్తున్నాయి విరివిగా సువార్త చెప్తున్నాము దేవుడు అనేవాళ్ళు వాక్యాలు ప్రకటిస్తూ ఉన్నాము ఇవన్నీ ఉన్నాయి కానీ అప్పట్లో ఏం లేవు చాలా క్లోజర్ సొసైటీలు ఉన్నవాళ్ళు నాకు విపరీతమైన జ్వరం వచ్చింది పదమూడు సంవత్సరాలు అప్పుడు ఇప్పుడున్నంత వైద్య సదుపాయాలు అంటే గల్లీ గల్లీకి ఒక మంచి ఎండీ డాక్టర్స్ ఉన్నారు పెద్ద పెద్ద డాక్టర్స్ ఉన్నారు కదా ఆ రోజుల్లో ఇంత ఎక్కువ మంది డాక్టర్లు కూడా ఉండేవాళ్ళు కాదు ఈశ్వరయ్య డాక్టర్ అంటే మా ఫ్యామిలీ డాక్టర్ ఉండేవాళ్ళు కొంచెం డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి ఒక్కొక్కరు ఒక ఫ్యామిలీ డాక్టర్ని పెట్టుకునేవాళ్ళు అవసరమైతే వాళ్ళే ఇంటికి వచ్చి కాంపౌండర్ వచ్చి చూసుకొని వెళ్ళే విధంగా ఉండేది అనమాట అందరికీ వైద్య సదుపాయాలు లేవు నాటు వైద్యాలు ఉండేది అప్పుడు టెక్కే మెట్లో పోయి నాటు వైద్యం చేయించుకోవాలి అవి ఎక్కువ ఉండేది టౌన్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా కొద్ది కొద్ది హాస్పిటల్స్ ఎవరో ఇద్దరు ముగ్గురు డాక్టర్లు పేరెంట్ కట్ట డాక్టర్లు అటు ఉండేవాళ్ళు పాత వాళ్ళు డాక్టర్లు ఈశ్వరయ్య డాక్టర్ మా ఫ్యామిలీ డాక్టర్ మాకు విపరీతమైన జ్వరం వచ్చింది జ్వరం వస్తే ఈ రోజుల్లో మాత్రం జ్వరం వస్తే ఉంది అది పెద్ద ఇష్యూ కాదు కదా డోలో సిక్స్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ వేసుకుంటే పోయారు కదా అనుకోవచ్చు కదా ఆ రోజులు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో జ్వరం వచ్చినా మరొకటి వచ్చినా మరొకటి వచ్చినా ఎందువల్ల వచ్చిందో అనలైజ్ చేసేటువంటి డయాగ్నస్టిక్ టూల్స్ లేవు ఇప్పుడు మనం పోతే రక్త పరీక్ష ఇస్తే మొత్తం టెస్ట్ చేస్తారు మలేరియా ఫీవర్ ఉందా టైఫాయిడ్ ఉందా న్యూమోనియా ఉందా ప్రతి ఒక్కరు టెస్ట్ చేసే కిట్స్ ఇప్పుడు డెవలప్ అయినాయి ఆ రోజుల్లో అంత వైద్య సదుపాయాలు లేవు అసలు కొన్ని రోగాలకు అయితే మందులే లేవు అంటే చచ్చిపోవాల్సింది అంతే అట్లా ఉండేది పరిస్థితి అక్కడ అంటే పెద్ద మోరని వచ్చేది ఇప్పట్లో మసూచి ఇప్పుడు పెద్దగా లేదు అది ఇరాడికేట్ అయిపోయింది టీబీ కానీ మసూచి కానీ ఇవి వస్తే అసలు ఎందరి గోడం అయిపోయేది పరిస్థితి ఆ ఇంట్లో ఎవరికన్నా పోస్తే ఆ ఇంట్లోకి ఎవరు పోయేవాళ్ళు కాదు దూరం పెట్టేసేవాళ్ళు అమ్మోరు పోసిందంట ఆ ఇంట్లో అని చెప్పి వేపాకులన్నీ కట్టేసి అరిటాకు మీద పడుకోబెట్టేవాళ్ళు నాటు వైద్యం మందు మామూలు ఇంగ్లీష్ మందు లేవు అప్పుడు నాకు కూడా పోసింది ఆ టైంలో అటువంటి నేపథ్యంలో మాకు విపరీతమైన జ్వరం వచ్చింది జ్వరం వస్తే ఎవరన్నా ఇంట్లో వాళ్ళు మా నాన్న ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనకి ఐదు షాపులు ఉన్నాయి మంచి ఆస్తి పరుడు డబ్బులు బాగున్నాయి కానీ మా అమ్మగారు పల్లెటూరు మా నాన్నగారు టౌన్ మళ్ళీ ఇక్కడ వైడ్ డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు అర్బన్ రూరల్ అనేది పెద్దగా తేడా లేదు ఇప్పుడు అర్బన్ రూరల్ ఏముంది పక్కన పల్లెటూరు వాళ్ళకి ఇక్కడ టౌన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏదో కొంచెం తేడా ఉంటుందేమో కానీ పెద్దగా తేడా లేదు కానీ ఆ రోజుల్లో చాలా తేడా ఉంది పల్లెటూరు అంటే మా అమ్మగారిది మోమిడి గ్రామం అంటే గూడూరు దగ్గర చాలా రిమోట్ ప్లేస్ అనమాట అది వాళ్ళు పెంపకమే చాలా కట్టుదిట్టంతో పెంచారు అంటే ఆ విధమైన గ్రామ గ్రామంలో పెంచబడేటువంటి పద్ధతులు అవి ఈ టౌన్కి వచ్చేటప్పటికి ఆమెకి పెద్ద కుటుంబంలో ఇచ్చేటప్పటికి ఆమె అందరితో మెలగలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది అంటే ఇంట్లో నుంచి బయటకు వస్తే పరదాలు కట్టుకోవాలి పరదాలు కట్టుకుంటే తోడుకోవడంలో ఆరు మంది అన్నదమ్ములు మా మా ఫాదర్కి మా నాన్న రెండో వాక్యం అందరు కలిసి నవ్వుకునేవాళ్ళు కొంత డివిజన్స్ వచ్చాయి తెలియకుండా అక్కడేమో ఆడవాళ్ళు టౌన్లో వాళ్ళు అంటే నాగరికత కదా ఎక్కువ తెలిసిన వాళ్ళు మా అమ్మగారు ఏమో పల్లెటూరు నుంచి వచ్చింది పెద్దగా చదువుకోలేదు వీళ్ళు అంత కొంత కొంత చదువుకున్నారు డివిజన్స్ వచ్చాయి తెలియకుండా ఆ క్రమం క్రమం గ్యాప్ గ్యాప్ మా ఫాదర్ వరకు వచ్చేసింది వీళ్ళు కంప్లీట్గా పల్లెటూరు వాళ్ళు ఆ పరదాలు కప్పుకుని వెళ్తారంట వీళ్ళు అలవాట్లు కూడా మనకు తెలియటం లేదు వీళ్ళు అలవా వీళ్ళు అసలు ఎట్లా ఉంటారో కూడా మనకు తెలియటం లేదు ఆ గ్యాప్ గ్యాప్ ఎక్కువ వచ్చేసింది మా నాన్నకు మా అమ్మగారికి పడకుండా కొంత డివిజన్స్ వచ
భర్త ఏదన్నా కానీ డీవేట్ అయినా కానీ ఏదైనా చేస్తే ఆ కుటుంబ పరిస్థితి చాలా ఘోరంగా ఉంటుంది లోపలికి ఎవరు రాకూడదు ఎవరు తీర్పు తీర్చకూడదు మొత్తం ఆయన కింద ఉంటుంది ఆయన ఇస్తేనే ఇంట్లో వాళ్ళు తినాలి లేకపోతే లేదు చాలా భయంకరమైన పరిస్థితి ఉంటుంది అనమాట పైగా మా అమ్మగారి ఒక బంధువులందరికీ కూడా పల్లెటూళ్ళు ఉన్నవాళ్ళు ఆమె సపోర్ట్ ఎక్కడా లేదు ఇదేం టౌను చుట్టుపక్కల ఎవరు తెలియదు పోయి ఫ్రీగా మాట్లాడే తత్వం కాదు వాళ్ళది ఇంట్లో ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చే వాళ్ళు కాదు కదా ఆడవాళ్ళు ఇది నేపథ్యం సో డివైడ్ అయిపోయింది ఆ టైంలో నాకు జ్వరం వచ్చింది జ్వరం వచ్చేసింది విపరీతంగా వచ్చేసింది చాలా హై ఫీవర్ వన్ నాట్ త్రీ వన్ నాట్ ఫోర్ థర్మామీటర్స్ ఎవరి ఇంట్లో ఉండవు కదా మా ఇంట్లో పెట్టున్నారు అప్పుడు ఆ ఇదులు కొట్టేసి మెక్యూరి థర్మామీటర్ పెట్టి చూస్తే వన్ నాట్ త్రీకి వన్ నాట్ టూకి పోతూ ఉంది కళ్ళు తిరిగిపోతూ ఉన్నాయి గాల్లో పైకి లేచిపోతున్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంది ఇంకా మాకు భయం వేసేసి ఇంకేమంటున్నా అంటే అటువంటి ఏదన్నా తీవ్రంగా వస్తే చచ్చిపోతాడు అంతే అంటే ఏమో లోపలి ఇందు వల్ల వచ్చిందో మనకు తెలియదు కదా అనాలిసిస్ చేయలేరు కదా న్యూమోనియా వాళ్ళు వచ్చిందో ఫీవర్ అనేది బయట కనిపించే సిస్టమ్ లోపల ఏదన్నా ఉండొచ్చు సో ఇంకా చచ్చిపోతాడ్రా మా అమ్మకి నేను మా చెల్లెలు ఇద్దరం ఉండేది ఇంకా చనిపోతాడ్రా అనేది ఏంటి బెత్తరిపోయినాం మా నాన్న చూస్తే కఠినంగా చూపించడానికి మొహం చల్లకుండా ఆయన దూరంగా వెళ్ళిపోయినాడు అంటే షాపుల్లో ఉన్నాడు కానీ ఇంటికి రావట్ల పిల్లోడు బాగలేదని చెప్పడానికి కూడా అవకాశం లేదు చాలా భయంకరంగా ఉంది పరిస్థితి మా ఇంట్లో అన్ని పటాలు ఉంటాయి నా పేరు శ్రీధర్ రెడ్డి అంటే ఒక ఒక దేవత పేరు శ్రీధర్ శ్రీని ధరించిన వాడు లక్ష్మిని ధరించిన వాడు శ్రీనివాసు దాని పేరు శ్రీధరుడు అంటారు సార్ మా ఇంట్లో అంతా వెంకటేశ్వరి పటాలు ఇవన్నీ కులదేవత అన్ని పటాలన్నీ పెట్టుకొని ఉన్నారు సో మాకు అలవాటు ఒక్కొక్క దేవునికి మొక్కుంటా వస్తున్నాం అయ్యా నువ్వు నువ్వు కాపాడాలా నువ్వు రక్షిస్తే నీ బిడ్డను కాపాడితే మీ మీ గుడికి వస్తాము మొక్కుకుంటాము అక్కడికి వచ్చి మొక్కుబడి చెల్లిస్తాము ఈ నేపథ్యంలో మేము చెప్పుకుంటూ పోతున్నాం కానీ నయం కాలేదు తర్వాత ఇంకా మా అమ్మ నేను కూర్చొని అమ్మ ఏంటి పరిస్థితి మనకేం దేవుళ్ళు సహాయం లేకుండా పోయింది మనం నమ్ముకున్న దేవుళ్ళు ఎవరు కూడా మనకి జ్వరం తగ్గించట్లేదు బయటికి వెళ్ళలేకపోతున్నాము డాక్టర్ దగ్గర పోలేకపోతున్నాము నాన్న పరిస్థితి చూస్తే చాలా ఘోరంగా ఉంది ఏంటి పరిస్థితి అని చెప్పి ఆగిపోయింది అప్పుడు నేను చిన్నపిల్లని కదా నాకు గుర్తు వచ్చింది అనమాట ఇంక చచ్చిపోతానేమో ఏందో ఇంక ప్రాణం పోతుంది కావాలా ఆ కమలమ్మ టీచర్ చెప్పింది కదా ఈయన నిజమైన దేవుడు సర్వశక్తి కలిగి దేవుడు చనిపోయిన వాళ్ళు కూడా లేపేటువంటి దేవుడు ఈయన అని చెప్పిందమ్మ ఆయన ఎవరా ఆయన దేవుడు అంటున్నా ఎవరంటే ఆయన పేరు యేసుక్రీస్తు ప్రభు అంటున్నా యేసుక్రీస్తు ప్రభు అంటే క్షమించండి ఏమనుకోవద్దు వాళ్ళ దేవుడు రా అని అవునమ్మా వాళ్ళ దేవుడు అంటే ఆ కులస్తుల దేవుడు కదా అవునమ్మా ఆ కులస్తుల దేవుడు అరే మనకేం తెలియదురా తెలియదు మనకేం తెలియదు ఏం చేద్దాం ఎవమ్మా పోయేవాళ్ళం కదా ఇంక చచ్చిపోతాం చచ్చిపోతే ఎవరు మనకి ఈ దేవుడు ఆ దేవుడు ఎవరు మనం చూసేది కూర్చొని మనం అడుగుతామమ్మా మనం ఒక మాట చెప్తాము ఈయన నిజమైన దేవుడైతే నా జ్వరం తగ్గించాలా ఇప్పుడు మనం చదువుకున్న వాక్య భాగంలో ఈయన క్రీస్తు అయితే దిగి రావాలి ఈయన ఈదుల రాజు అయితే దిగి రావాలి అప్పుడు వాళ్ళు కోరుకున్నారు అడుగుతున్నారు ప్రత్యక్షంగా కొన్ని చూడాలని కోరుకుంటున్నారు జనం అట్లాగే మేము ఒకటి తెలియకుండా అయ్యా మేము ఈ దేవుళ్ళు అందరూ అనుకున్నాం అయిపోయింది మా పని అయిపోయింది ఎంతసేపటికి ఇన్ని మొక్కుబళ్ళు అనుకున్నా కానీ ఏమి మా కనికిరంగు రావట్లేదు ఓకే అందరం పక్కన పెట్టేస్తాం పటాలన్నీ ఉన్నాయి ఇంకా పెద్ద పెద్ద పటాలు ఇంత పెద్ద పెద్ద పటాలు కూర్చొని క్యాలెండర్ లేదు బైబిల్ లేవు ఏమి లేవు కూర్చొని అంటే మోకరించడం మాకు తెలియదు మీ చిన్న ప్రార్థన సాయంత్రం సమయంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు నువ్వు నిజమైన దేవుడైతే ఈ జ్వరం మాకు తగ్గించాలా బయట పడాలా బయట పడేస్తే మొక్కుబడి చేస్తాం మాకు అలవాటు కదా మూడు ఆదివారాలు మేము వస్తాం మొక్కుబడి అది మాకు ఏంటి మా మొక్కుబడి టెంకాయలు కొట్టేది కాదు ఇది టెంకాయలు కొట్టే దేవుడు కాదని మాకు అర్థమే అంటే మాకు ఈ టెంకాయలు కొట్టే దేవుడి అయి ఉండదండి చర్చీలు మాదిరి ఉండేవి అంటే ఇప్పుడు ఇన్నంత మందిరాలు లేవు కదా అప్పుడు పాతకాలం చర్చీలు ఉంటాయి ఆ ప్రతి చర్చి ముందర పైన సిలువు గుర్తు ఒకటి వేసుకొని ఉంటుంది అనమాట లోన్ స్టార్ట్ చర్చ్ అని ఉంది అది చాలా ఓల్డ్ చర్చ్ అది అది రైల్వే స్టేషన్ పక్కనే ఉంది దానికి ఆపో దానికి ఆపోజిట్లోనే ప్రతి సెంటర్లో మా నాన్న షాప్ ఉంది చెంచురామనాయుడు బిల్డింగ్స్ కార్నర్స్లో మా నాన్న షాప్ ఉంది ఆ షాప్కి ఆపోజిట్లోనే ఆ చర్చ్ ఉంది అమ్మ అక్కడ చర్చ్ ఒకటి ఉంది ఒకటి నాన్న షాప్ ఎదురుకుండా ఒక చర్చ్ ఉంది కదా ఆ చర్చికి పోతామా మూడు ఆదివారాలు పోతాం ఆదివారం ఆదివారం పూట జనాలంతా వస్తుంటారు మాకి ఆ దేవుడికి కొలవాలంటే ఆదివారం పూట ఉన్నట్టున్నాడా మధ్యలో పెద్దగా జరిగేటట్టుగా ఏం లేవు ఆ చర్చిలో ఆదివారం పూట మాత్రం జనం వచ్చేవాడు ఆ లోన్ స్టార్ ఆ చర్చికి
ఒక సిలువ గుర్తులు వేసుకున్నట్టు పులిపీఠం ఇక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి అక్కడ మూడు ఉండే పెద్ద పులిపీఠం ఎత్తులో ఉండదు కదా ఆడ ఒక ఆయన తెల్ల గుడ్డలు వేసుకొని వాక్యం చెప్తా ఉన్నాడు నేను అంతా పదమూడు సంవత్సరాల వయసు కదా కొత్తగా తొంగి తొంగి చూసుకొని పోయాను భయం మాకంటే తెలియనటువంటి ప్రదేశంలోకి వెళ్తున్నాం అప్పుడు కవలం అంటే ఇచ్చింది మేము అడగల అంటే అడగటం మాకు నామోషన్ కాబట్టి అవును అడగలేదు గబక్కం దిగేసాము మొదటి గంటలకి అక్కడ పోగానే బయట చెప్పులు ఉన్నాయమ్మ చెప్పులు వదిలిపెట్టేసాను చెప్పులు వదిలేసాము ఆమె లోపల పోగానే ఆడవాళ్ళు ఒక వైపున మగవాళ్ళు ఒక వైపున అమ్మను ఒకటి కూర్చొని నీకు పక్కన కూర్చుంటాను కూర్చునేసి చేతులు ఏమి లేవు మాకు బైబుల్ లేవు ఏమి లేవు కూర్చొని కాసేపు అట్ట చూశాను మా అమ్మ కూడా చూస్తూ ఉంది ఆయన ఏదో తెలుగు తెలుగులో చెప్తా ఉన్నాడు ఆయన వాక్యం చెప్తున్నాడు మాకేమి దిగల అర్థం కాల మాకేందంటే గుడిలోకి పోతే మంత్రాలు ఉంటాయి పూజారులు మంత్రాలు పట్టిస్తూ ఉంటే మేము అన్నం పెట్టుకుంటాం ఈడేమి అటువంటి ఏం కనపడలేదు ఆయన ఏదో చెప్తా ఉన్నాడు బైబిల్ ఏదో తిప్పుతా ఉన్నాడు ఆయన అని ఇటు చూసా ఈ వాక్యాలన్నీ ఇట్నే రాసి ఉండే కొన్ని కొన్ని అవి ఏదో తెలుగులో ఉన్నాయి కదా అవి చూసి మళ్ళీ ఇవి చూసా కీర్తనలో తొంభై ఏడు ఏడు ఉంది అది చూస్తూ ఉంటే థర్టీ నేను సిక్స్త్ సెవెంత్ క్లాస్ కదా మ్యాథమెటిక్స్ రేషియోస్ ఉన్నాయి మాకు ఈ నైంటీ ఫైవ్ ఇస్టు సెవెన్ ఉందే అంటే ఇక్కడ ఉన్నదే నేను ఉదాహరణ చెప్తాను అక్కడ నాకు కనిపించింది వేరులే మేము ఇక్కడ ఏదో ఒకటి ఇచ్చున్నారు అక్కడ రేషియోస్ ఉన్నాయి అంటే ఇదేదో లెక్కలకు సంబంధించింది ఇక్కడ ఏదో జరుగుతూ ఉంది లెక్కలు అని చూడగానే నాకు మొట్ట మొదట భయం వేసింది అంటే సాతాండు మనం దేవుని దగ్గర కాకుండా చే కల్పించే భ్రమంలో ఇది ఒక భ్రమ అది చూస్తా ఉన్నాక ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఒక ఇక్కడ రేషియోస్ ఉన్నాయి ఆడ రేషియోస్ ఉన్నాయి ఆయన ఏదో చెప్తా ఉన్నాడు ఆ తర్వాత ఆమె నన్నగానే పొడిగాటి కర్రలు ఒకటి తీసుకొని వస్తున్నారు అంటే కర్రలతో కొడతారా ఏందు మనకు అర్థం కాలేదు ఏందు తీసుకుని అంటే కానుకలు వేసే పద్ధతి అనమాట అది అక్కడ ఏది మాకు అర్థం కాలేదు అటు ఇటు చూసేసాము ఇంకా లేస్తారేమని చెప్పేసి అమ్మకు సై చేసి లేచి ఆ రిక్షాకి పరదా కట్టుకుని ఇంటికి వచ్చేసాము అమ్మ మనకి అసలు ఏం అర్థం కాలేదు పోదాం అనుకున్నాము మూడు ఆదివారాలు ఉన్నాం ఒక ఆదివారం అయిపోయింది జ్వరం కూడా నయమైపోయింది కావాలమ్మ టీచర్ చెప్పేది లేదు ఏం లేదు అమ్మ పెద్దవాళ్ళు కోపాడతారు మనకి ఎందుకు మా నాయన చూస్తే ఇంకా క్రైస్తవులు వీళ్ళేదో మతస్థులు దేవుడు అనుకుంటారు ఎన్ని ఎందుకు అయిపోయింది మర్చిపోయినా అంత అంతటితో అయిపోయింది పక్క రోజు పక్క రోజు మామూలు అయిపోయింది అనమాట అంత అయిపోతే మనం మర్చిపోతాం కదా మనకి మన మానవ సహజం కదా ఏదన్నా ఒక మంచి కార్యం జరిగితే చూస్తాం అను ఓకే అనుకుంటాం తర్వాత మర్చిపోతాం గుర్తు పెట్టుకునేటువంటి స్వభావం కాదు కదా మనుషులు అయిపోయింది తర్వాత మరి జ్వరం వచ్చేసింది ఇప్పుడు జ్వరం రాగానే తిరగబడింది అనమాట మా మా భాషలో ఏంటంటే జ్వరం తిరగబడింది తిరగబడింది ఇంకా తీవ్రంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ సిచ్యువేషన్ మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిపోతాం అన్న నువ్వు అన్న తిరిగి వచ్చేసింది డాక్టర్లు తీసుకోవడానికి మా నాయనకి కఠినంగా ఉన్నాడు ఆయన ఇంటికి రావట్లేదు సరిగా ఎప్పుడు వస్తాడు ఎప్పుడు వస్తాడో తెలియదు ఎప్పుడు మాట్లాడతా తెలియదు కొట్టడం చేయడం చాలా భయంకరంగా చూస్తున్న ట్రీట్మెంట్ అయింది బంధువులు దగ్గర పోయి అయ్యా మాకు ఇట్లా బాగలేదు చూపించేటువంటి స్వభావం మాలో లేదు ఆడవాళ్ళు అట్లే ఉండిపోవాలి ఇంట్లోనే అలాగే ఉండిపోయి అలా చచ్చిపోవాల్సిందే అంటే బయటికి పోయి మేము అడుక్కునే పరిస్థితి లేదు మైండ్ సెట్ అటువంటి లేదు పరదాలు కట్టిన ఇది కదా అమ్మ మళ్ళీ జ్వరం వచ్చేసింది ఏంటమ్మా అని అనుకున్నాను ఇప్పుడు మాకు భయం వేసింది ఏంటంటే ఈయన నిజమైన దేవుడు అయితే మనం ఏం చేసాం మొక్కుబడి చేసాం మొక్కుబడి చేసి చెల్లించకపోతే మన దేవతలకి కోపం వస్తుంది ఆ పూజారులు పెద్ద పెద్ద పూజలు పిలిపించి యజ్ఞాలు జరపడము లేకుంటే దానికి యాంటీగా కొన్ని పూజలు పునస్కారాలు చేయడం అనేది మాకు అలవాటు లేదా గుడి చుట్టూ నూట ఎనిమిది ప్రదక్షిణాలు చేయడమా లేకపోతే టంకాయలు కొట్టడమా కొన్ని కొన్ని పూజలు ఒక హీరాచిలో పూజలు కొన్ని ఉంటాయి ప్రత్యేకమైన పూజలు చేయించడమా ఆ టైంలో చేయించడం మాకు అలవాటు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మాకు పూజారులు ఎవరో తెలియదు ఈ దేవునికి ఉన్న పూజారులు ఎవరో మాకు తెలియదు అంటే మాకున్న మైండ్ సెట్ అదే ఉంది పూజారులు దేవుడు ఇదే ఉంది ఇప్పుడు మేము ఇంకా తప్పని పరిస్థితి ఆ కవలం వచ్చింది పిలిపించాం ఇంటికి వచ్చేసి అర్థమవుతుందా మీకు ఇప్పట్లో ఇటువంటి సందర్భాలు సిచ్యువేషన్స్ ఉండనే ఉండవు మీకు దేవుడు అందుకే తీసుకొని చేయడం నిలబెట్టాడు ఆయన ద్వారా చెప్పన్నాడు సంతోషంతో బల్లగుద్ది మీరు క్రైస్తవులు ఉండొచ్చు క్రైస్తవేతలు ఉండొచ్చు ఇది ఒక కథలాగా అంటే జరిగింది ఎందుకు మీరు చెప్తున్నానంటే ఈ దేవుడు నిజమైన దేవుడు సత్య దేవుడు తస్మాత్ జాగ్రత్త నేను ఈ దేవుని దగ్గరకు వచ్చి తెలుసుకున్న విషయాలు చాలా ఉన్నాయి నేను ఈ దినాన ఎన్నో కోల్పోయాను దేవుని అంగీకరించినందువల్ల అంతా ఇంత కాదు చాలా కోల్పోయాను దేవుడు తిరిగి ఇచ్చాడు అనుకోండి చాలా శ్రమలు కూడా వెళ్ళాను కానీ ఈయన నిజమైన దేవుడు అనేది నాకు అర్థమైంది మా అందరికీ అందుకు గట్టిగా పట్టుకునేసాం పట్టుకున్నందుకు మేము చాలా శ్రమ పడాల్సి వచ్చింది
టీచర్ ఇదిగో ఇట్లా జరిగిందండి ఇవన్నీ అని చెప్పాం ఆయనకి ఆమెకు అర్థమైంది దేవుడు ఇక్కడ కొంత కార్యం చేయబోతున్నాడు అంది ఆమెకు అర్థమైంది మాకు తెలియదు సరే మీకు కొన్ని వివరంగా చెప్పాలి మీకు కొంత టైం కావాలండి టైం కావాలంటే ఎక్కువసేపు ఉండకూడదు ఆమె ఇంట్లో అప్పుడు కానీ కులానికి చెందినటువంటి ఒక స్త్రీ లోపలికి రావడం అనేది కొంచెం విడ్డూరమైంది అనమాట పరిస్థితి ఆ రోజుల్లో ఎక్కువసేపు ఉన్నారనుకో ఇంకా అదొక ఇంకో 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 దానికి దారి తీస్తుంది మాకు అమ్మాయి ఎట్లా ఆమె కూడా తెలుసు ఆమె కూడా తెలుసు అప్పుడున్న పరిస్థితి ఎలా చేద్దాం సరే మా చుట్టుపక్కల అంటే టౌన్ సెంటర్లో ఉన్నాం కదా ఒక సుమారు ఐదు ఆరు సినిమా హాల్స్ ఉంటాయి మా టౌన్ కాపు సెంటర్లో కనక మహాలు రంగమహాలు శేష మహాలు ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని హాల్స్ ఉన్నాయన్నమాట వినాయక హాల్ ఇవన్నీ కూడా ఆ సెంటర్లో ఉంది మా షాప్ సెంటర్లో ఉంది షాప్ సెంటర్లో ఉంది మైలూరు సెంటర్లో ఉంది రాత్రి ఒంటి గంట రెండు అయితే జనం గుమ్మని వస్తారు ఇంటి చుట్టూ ఎందుకంటే ఆ సినిమా సెకండ్ షో వదిలిపెడతారు జనమంతా ఈ సందులు గుండా మా ఇంటి ముందర కాపు ఇది కదా అటు ట్రంక్ రోడ్ కాపు ఇది గుండా పోయేవాళ్ళు జనం ఒక గంట వరకు ఫ్లో ఉండేది తర్వాత ఇంకెవరు ఉంటారు ఇంకా తర్వాత అంత నిర్మానుష్యంగా ఉంటుంది అప్పుడు చెప్పాం అమ్మ మీరు ఆ రెండో సెకండ్ షో సినిమా వదిలిపెడతారు కదా ఆమె కపాడిపాడలో ఉంటుంది మా షాప్ వెనకాల కపాడిపాడు అక్కడి ఊరు పోరు అక్కడి నుంచి మీరు ఆ జనంలోకి పడే వచ్చేసింది మా ఇంటికి బాగానే ఉంది పద్ధతి బాగుంది వచ్చేస్తాం ఇంటికి వచ్చేస్తాం ఎలా రావాలి ఇంట్లో ఒకరికి ముందరింట్లో నుంచి వస్తే ఆ వీధి లైట్లన్నీ ఎలుగు ఉంటాయి కదా రాత్రి పూట తలుపు తెట్టి లోపలికి వస్తే ఆ వీధిలో వాళ్ళు అందరూ చూస్తారు బంధువులు ఉన్నారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని ముందర నుంచి కాదు వెనక నుంచి రావాలి వెనక నుంచి అంటే చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది అప్పట్లో అవన్నీ స్కావెంజర్తో కూడిన దొడ్లు అనమాట వెనకాల ఎవరు పోరు ఓన్లీ డెసిగ్నేట్ వాళ్ళు వచ్చి క్లీన్ చేసే వాళ్ళు పోతారు ఆ దొడ్డు దావులు తలుపులు తీస్తాం దొడ్డు దావు నుంచి లోపలికి వచ్చేయాలి ఇప్పటి లోపల అయితే పోవాయా పెద్ద పుడింగి చెప్పిన రాత్రి పూట వచ్చి అంటే ఈయనకి సువార్త చెప్పాలనుకుంటారా లేదా మనం అనుకుంటాం ఇప్పుడు ఇప్పట్లో అయితే అనుకుంటాం ఖచ్చితంగా అనుకుంటాం ఇప్పుడున్న స్థితిగతులు అవి కాదు అప్పట్లో ఆమెకి ఎట్లుందంటే పిలిస్తే చాలరా లోపలికి రప్పిస్తే చాలరా లోపలికి వచ్చి వాక్యం చెప్పాలి అంత ఆతృత ఉంది అవును ఆ రాత్రి ఇప్పుడు తలుపులు తీసిపెట్టాం రా తలుపులు వెళ్ళి తీసేస్తాం ఆ రాత్రి వీళ్ళు సినిమా వాళ్ళతో వదిలిపెట్టిన వాళ్ళతో పాటు వెనక వచ్చి తలుపు దట్టంగా తలుపులు తీసేస్తాం లోపలికి వెళ్ళేసాం పాప అవన్నీ దాటుకుంటూ వచ్చి కాళ్ళు కడుక్కొని లోపల ముందర ఇంట్లోకి వచ్చేసి అప్పుడు ఇదొక బైబిల్ ఒకటి ఉందని చెప్పి చూపించింది ఫస్ట్ టైం నేను చూడడం తెలుగు పుస్తకము ఒక బైబిల్ అంట ఇది ఏదో పెద్ద గ్రంథం ఇట్లా ఉంది పరిశుద్ధ గ్రంథం అని ఉంది ఒక పెద్ద బైబిల్ పెద్దది తీసుకుని వచ్చింది ఇంట్లో వాళ్ళకి కూడా మా అమ్మకే నాకు తీసుకుని వచ్చింది ఆ బైబిల్ ఇదిగో అది బైబిల్ అంటారు దీంట్లో దీంట్లో నుంచి చదివి చెప్తాం మీకు అది తీసింది ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఒక ఆయన ఉన్నాడయ్యా అవునమ్మా నువ్వు చెప్తున్నా కదా కథలు ఈయన్ని సర్వశక్తిగా దేవుడు తండ్రి అయిన దేవుడు నిజమైన దేవుడు ఆయన ఒక్కడే దేవుడు వేరే దేవుళ్ళు ఎవరు లేరు మనం చూసే అన్నీ కూడా దేవతలు దయ్యాలు మనం వీళ్ళు అసలు నిజమైన దేవుడు కాదు ఆమె చెప్పిన మాటలు నిజమైన దేవుడు పరలోకం నుండి ఉన్నాడు ఆయన మనమందరం పాపం చేసి తప్పిపోయినాం దేవుని వాక్యం చెప్తుంది అది నిజం మన శాంతి సమాధానం సంతోషం లేదు డబ్బులు ఉన్నాయి మా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి కదా సంతోషం ఉందా లేదు ఏదో ఒక కొరవ ఏదో ఒక కొరత ఉండేది మాకు డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు కూడా సంతోషంగా నిలబడి హృదయం లోపల నుంచి వచ్చే ఆనందం ఏం ఉండదు వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ సంపాదించాలా లేదా బిజినెస్ రిస్క్ తీసుకోవాలి దీంట్లోనే కొ కొట్టమిట్ ఆడుతుంటారు మా వాళ్ళందరూ కానీ నిజమైన సంతోషం శాంతి సమాధానం ఈయన వాళ్ళనే కలుగుతాయి పాప క్షమాపణ పొందితే ఆ నరకంలో నుంచి తప్పించబడతాము దానికోసము దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభుని ఇక్కడ పంపించాడు ఆయన గురించే మీకు చెప్పింది కూడాను ఆయన వచ్చి సిలువులో మనందరి పాపాల కోసం బలే అయిపోయాడు మీరు టంకాయలు కొడతారు కదా టంకాయలు కొట్టి చెప్పలు పెడతారు కదా అట్లా పగలు కొట్టబడ్డాడు ఆయన ఆ రక్తం కార్చాడు ఆ రక్త పాప క్షమాపణ ఆ రక్తం ద్వారానే మనకు కలిగింది మాలో అప్పుడప్పుడు కొన్ని పండగల్లో కోళ్ళు కోసేస్తారు దేవతల దగ్గరకు పోయి కోళ్ళు బలించేది అది కూడా ఉంది మా దాంట్లో అట్లా వధించబడ్డాడు ఈయన కాబట్టి పాప క్షమాపణ పొందాలంటే మీరు ఆయన్ని విశ్వసించాలా మీ హృదయంలో ఆయన మీ పాపాలన్నీ ఒప్పుకోవాలి ఫస్ట్ పాయింట్ మనందరం పాపం చేసిన వాళ్ళమే కదా మన పాపాలు ఆయన దగ్గర ఒప్పుకొని విడిచిపెడితే క్షమించమని అడిగితే దేవుడు క్షమిస్తాడు నీ హృదయంలోనికి ఆయన రక్షకుడిగా స్వీకరిస్తాడు మీ హృదయంలోనికి వస్తాడు మీరు చెప్పిన ప్రార్థనలన్నీ కూడా ఆయన ఆలకిస్తాడు ఈయన నిజమైన దేవుడు ఇది బైబిల్ చెప్పేది అని అప్పట్లో ఆమె వాక్యం చెప్పింది మా ఇంట్లో వాళ్ళు నా అంత ఆసక్తి కాకపోయినా ఊరిన వినేవాళ్ళు ఎందుకంటే నన్ను చూసి వాళ్ళు పాపం రప్పించారు కాబట్టి నేను మాత్రం బైబిల్ తీసుకున్నాను బైబిల్ తిప్పాను ఎట్లుందంటే ఒక ఆకలి కొన్నవాడికి
పాలోళ్ళు ఉదయాన్నే పాలు పోయడానికి అందరూ ఇప్పట్లో మాత్రం పాలు పోతుండే కాదు కదా గవర్నమెంట్ పాలు పోతుండే పాలోళ్ళు వచ్చి ఇంట్లో వెళ్ళి పాలు పోసేటప్పుడు మళ్ళీ సందడు వస్తుంది ఆ సందడులో వీళ్ళు వెళ్ళిపోవాలి బయటకి సెకండ్ షో అప్పుడు రావాలా సందడు వచ్చిన ఉదయం పూట వెళ్ళిపోవాలి ఇది వాళ్ళ సువార్త మాకు వచ్చింది సో నేను ప్రార్థన చేసుకున్నాను ప్రభా ఇప్పుడు నాకు అర్థమైందయ్యా నువ్వు నిజమైన దేవుని అంట నువ్వు నా కోసం ప్రాణం పెట్టావంట ఈ వాక్యంలో చెప్పారు ఆమె కూడా చెప్పింది అని దేవుని వైపు తిరగడానికి నేను నిశ్చయించుకున్నాను అప్పుడు నా వయసు పదమూడు సంవత్సరాలు సిక్స్త్ క్లాస్ అవుతున్నాను అప్పుడు అంతే సంజోసఫ్ ఈ ఎప్పుడైతే నేను దేవుని అంగీకరిస్తాను అనుకున్నానో వెంటనే ఇంతకుముందు సాతాండు ఏ విధంగా అయితే ఆ చూపించే రేషియోస్ అని నన్ను భయపెట్టాడో వెంటనే ఇంకొక భయం నాలో క్రియేట్ చేశాడు ఏంటంటే ఒరే ఒకసారి నీ పటాలు చూడరా ఇంట్లో ఎన్ని పటాలు ఉన్నాయి ఎంతమంది దేవతల పటాలు ఉన్నాయి అవును చాలామంది దేవతల పటాలు పేర్లు రకరకాల దేవుడి పేర్లు ఉన్నాయి మరి ఇంతమంది ఇప్పుడు వరకు నమ్మేవు కదా నువ్వు ఇప్పుడు కొత్తగా దేవుని నమ్ముతా అంటున్నావు ఈయన ఒక్కడు ఈయన వీళ్ళంత మంది ఉన్నారా ముక్కోటి దేవతలు మా పేరు ముక్కోటి అంటే మూడు కోట్ల మంది దేవతలు ఉన్నారు హిందూ సమాజంలో అందులో అందరి పేర్లు నాకు తెలియకపోయినా ప్రాముఖ్య ప్రాముఖ్యత కలిగినటువంటి వారి పేర్లు పటాలని మా ఇంట్లో ఉండే ఒక పూజా గదే ఉంటుంది అక్కడ మా ఇంట్లో ఒక ఒక గది ప్రత్యేకించి పూజా గది దాంట్లో అంతా ఇంకా ఎక్కువ పటాలు ఉంటాయి ముందరింట్లో పటాలు ఉంటాయి పూజా గదిలో పటాలు ఉంటాయి దాంట్లో మంది టంకాయలు కొట్టడానికి ఇవన్నీ కూడా పూజా సామాగ్రి అంతా అక్కడ ఉంటుంది మా అమ్మకి బాగా పల్లెటూరు నామం కదా ఆ గీతాలు పాడడం బాగా తెలుసు అనమాట వినాయక స్తోత్రం అని రకరకాలు పాడేది ఆమె స్టార్ట్ చేస్తే ఎండే ఎండేది కదా అంత ఫ్లూ ఫ్లూంటికి వచ్చేది ఆమెకి మరే ఇంతమంది దేవతలు ఉన్నారు నువ్వేదో ఒక్క దేవుడు ఉన్నాడు ఏంటి పరిస్థితి ఆలోచించావా మంది ఎంతమంది ఉన్నారు ఇంతమంది ఈయన ఒక్కడు ఏమైపోతావు చూసుకో నాకు భయం వేసింది అమ్మా ఇంతమంది దేవతలు ఉన్నారే మరి ఈయన ఒక్కడే దేవుడు కదా మరి ఈయన నమ్ముకుంటే వీళ్ళందరి తర్వాత ఏం చేస్తారు నాకు అనేది సంశయంలో కొట్టామెట్టాడుతుంటే దేవుడు నాకు ఆది కాండం పదిహేడు అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన నేను సర్వశక్తి గల దేవుడను అనే మాట నాతో మాట్లాడాడు ఆ వాక్యం తీసి చదివి వినిపించాడు ఆది కాండం పదిహేడవ అధ్యాయంలో అపరహాంతో చెప్తాడు నువ్వు నా సన్నిధిలో నిందారహితుడే నడుచుకోను నేను సర్వశక్తి గల దేవుడను ఆ మాట రాగానే అప్పుడు నాకు ధైర్యం వచ్చి చూశాను పటాలు నా నేను నమ్ముకోబోయే దేవుడు నేను రక్షకుడిగా అంగీకరించబోయే దేవుడు సర్వశక్తి గల దేవుడు సర్వశక్తి అంటే సర్వానికి మించినటువంటి శక్తి కలిగిన దేవుడు మీ శక్తి సరిపోదు మీరు నన్ను ఏం చేయలేరు అంటే నా చిన్నప్పుడు నాకున్న ఆలోచనలు అనమాట అటు చూసి మిమ్మల్ని పక్కన పెట్టేస్తాను ఇప్పుడు నేను దేవుని నమ్ముకుంటా ప్రభు ముందర ఇంట్లో డే టైం ఆదివారం ఇరవై ఒకటో ట్వంటీ ఫస్ట్ డేట్ అనమాట నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్న కూర్చొని మొదలు పెట్టారు పదమూడు సంవత్సరాల వయసులో పెద్ద పెద్ద పాపాలు ఉండకపోవచ్చు కానీ ఉన్నాయి అబద్ధాలు చెప్పాను ఇష్టం వచ్చి ఆడుకోకపోవడానికి ఒక దగ్గర పోయేటప్పుడు ఇంకొక ఇంకొక వీధి పేరు చెప్పుకుని వెళ్ళిన వాడిని అమ్మని అమ్మకతో చెప్పడం నాన్నతో చెప్పకుండా పోయి ఆ పెన్న నదిలో స్నానం చేసేవి ఇవన్నీ దేవుడు నాకు ఏదైతే ఒక లిస్ట్ చూపించాడో అవన్నీ ఒప్పుకుంటా వస్తున్నా ముందరింట్లో ఫ్రంట్ హౌస్ బ్యాక్ ఇంకో వేరే ఉంటుంది ఒప్పుకుంటా వస్తుంటే లోపల నూతనమైన కార్యం ఒక మార్పు అనేది కలుగు చేయబడింది అదే రక్షణ మార్గము అదే రక్షణ జీవితం ఐ హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ మై లార్డ్ జీస్ క్రైస్ట్ యాస్ మై పర్సనల్ సేవ్ నా జీవితం మార్చబడింది ఆరాధన నా నోట ఉంచబడింది అంటే ఇప్పుడు అందరూ చిన్నపిల్లగాలు ఫ్యాంట్లు వేసుకోవడం ఇప్పుడు అలవాటైంది ఆ రోజులు చెడ్డీలు మాకు టెన్త్ క్లాస్ వరకు వచ్చేది కూడా నైన్త్ క్లాస్ వరకు చెడ్డీలు వేసుకున్నాడు చెడ్డీలు వేసుకున్నాడు ఆరాధించేటువంటి ఆసక్తి పెరిగిపోయింది నా దేవుడి గురించి ఎక్కువ తెలుసుకున్నాను నా దేవుడు నా రక్షకుడిగా అంగీకరించాను ఆ దేవుని వాక్యం చదువుతున్నాను దేవుని వాక్యం బయలుపరచబడుతుంది నాలో ఉన్న ఆసక్తి నాలో కలిగిన మార్పు కావాలని టీచర్ గమనించింది బాబు దేవుడు నీ హృదయంలో కార్యం చేశాడు మా అమ్మ ఇంకా రక్షణ పొందలేదు నువ్వు ఇప్పుడు ఆదివారం పుట్ట మందిరానికి పోవాలి మందిరం అంటే ఎక్కడమ్మా అలా లోన్ స్టార్ కాదు మనకి హెబ్రోన్ సహవాసం అని మనకి సపరేట్గా ఉంది మంది మోనాపేటలో ఉంటుంది కర్మేల్ ప్రార్థన మందిరం అక్కడికి రావాలని ఏమ్మా పోదామంటే నన్ను చూసి మా అమ్మ వెనక అంటే నేనంటే బాగా ప్రేమ వాళ్ళందరికీ ఒక్కడే కదా పిల్లోడు అందువల్ల నేనేం చెప్తుంది ఏరా నీవు ఆరోగ్యం బాగైంది కదా కాబట్టి పోదామా పోదమ్మా టైం అయింది బైబిల్ పట్టుకొని పోవడం అంటే మన చేతిలో ఫ్రీగా బైబిల్ పట్టుకొని పోతే ఇంట్లో వాళ్ళు అప్రిషియేట్ చేస్తారు మంచి మంచిగా పోయి అక్కడ పోయి వాక్యం నేర్చుకుంది అప్పుడున్న పరిస్థితులు బైబిల్ పట్టుకొని పోతే అండి కౌట్ కథం గడగడ వణుకుతున్నాం అనమాట చిన్న గిజ్జోన్ బైబుల్ ఎర్ర బైబులు కొనుక్కున్న అది తీసి నా డ్రావర్లో పెట్టుకున్న చెడ్డి డ్రావర్లో కనపడుతుంది కదా చూస్తే ఏం కనపడదు ఇంకా వెళ్ళేవాడు
సండే స్కూల్లో కూర్చున్న పిల్లోడు ఆరాధన చేసేవాడు అప్పటి సుదర్శన బ్రదర్ వీళ్ళందరూ లీడ్ చేసేవాళ్ళు చూసేవాళ్ళు అందరూ లేచి చూసేవాళ్ళు నాకు అవన్నీ కనిపించేది కాళ్ళు మూసుకొని దేవుని స్థుతించి నా రక్షణ బట్టి స్థుతించి ఆరాధన అయిపోయిన ఆమె నానగానే బైబిల్ తీసుకొని పరిగెత్తుకుంటే మళ్ళీ సండే స్కూల్కి పరిగెత్తేవాడిని వాళ్ళందరూ గమనిస్తూ ఉన్నారు ఈ విధంగా దేవుడు ఆ కుటుంబంలోనికి రక్షణలోనికి తీసుకుని వచ్చాడు ఇది నేను దేవుని ఎరిగింది ఇంకా తర్వాత నుంచి చూడండి మేము ముగ్గురము మా నాన్న నలుగురు మా కుటుంబం విలేసేశారు తెలిసిపోయింది ఇది బైబిల్కి వెళ్తే క్రిస్తానీలు వీళ్ళకి క్రిస్తానీలు అయిపోయినారు వీళ్ళు క్రైస్తవ మతం పుచ్చుకున్నారు ఆ మత వాళ్ళలో మానమాది వాళ్ళతో కలిసిపోయినారు దయచేసి ఏమనుకోవద్దండి క్షమించండి వాళ్ళు యూజ్ చేసిన వర్డ్ అది కలిసిపోయినారా రవణయ్య ఇంకా ఈ ఈ కాపు వీధిలో ఇంట్లో నువ్వు పెట్టకూడదు వాళ్ళు పంపించి తరం కొట్టేయాలండి తరం కొట్టడం అంటే అంతెంత కాదండి ఇప్పట్లాగా ఉద్యోగాలు అన్నీ ఉండేవి కాదు కదా ఆహారాన్ని కూడా వీళ్ళకి ఇవ్వకుండా నిట్టు నెలను తరిమేయాలి బయటికి వెళ్ళిపోవాలి మీరు ఎట్టన్నా పోండి చనిపోండి పోయి చచ్చిపోండి అంతే మీరు మాకు అవమానం తెచ్చారు నలుగురు నోట్లు నానే పరువు పోగొట్టేశారు మీరు పరువు అంతా పోయింది మా నీ వల్ల మా ఇంటి కుటుంబం పరువు పోయింది ఇసుక వాళ్ళ పరువు పోయింది కరెంట్ కట్ చేశారు కొళాయి ట్యాప్ నీళ్ళు కట్ అయిపోయినాయి మేము చిన్నవాళ్ళం కదా మాకేం దిక్కు తెలియలే ఏంది కష్టాలు ఇట్లా ఏంది ఇది బంధువులు ఎవరు కూడా మా దగ్గరకు వచ్చి పంచాయతీ పెట్టి ఇది ఏంది రా ఇది ఇట్లా చేస్తున్నారు తప్పు కదా అని చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు లేరు ఎందుకంటే మీ కర్మ మీరు పోయి అదేదో చేస్తున్నారు మాకు ఇష్టం నేను పని చేస్తున్నారు చావండి చావండి అని అందరూ వదిలేశారు రాత్రిపూట పన్నెండు ఒంటి గంటల్లో సెకండ్ షో వదిలిపోయిన తర్వాత రెండు నుంచి నాలుగు గంటల వరకు ఎవరు ఇద్దరు లేరు కదా ఆ టైంలో ఘోషా పద్ధతి అప్పుడు తలుపులు తీసుకొని ఒక పెద్ద బిందెకి తాడు కట్టుకొని ఒకే ఒక బావి ఉందన్నమాట ఆ వీధిలో ఎవరు తెలియకుండా వచ్చి బావిలో నీళ్లు చదువుకొని పోవాలి నీళ్లు కావాలి కదా ఇంట్లోకి నీళ్లు చదువుకోవాలి రాత్రి పూట కిరోసిన్ బుడ్డీలు పెట్టుకోవాలి కరెంటు వాటిల్లో బాగా మెలిగినటువంటి కుటుంబము ఇంత కష్టాలు చూడండి వచ్చాయి బుడ్డీ పెట్టుకోవాలి రాత్రి అయితే చీకటి పడిపోతుంది చుట్టుపక్కల కరెంట్ ఉండదు మా ఇంట్లో కరెంట్ ఉండదు అవమానం కదా భరించాం అమ్మ దేవుడు నిజమైన దేవుడు అమ్మ దేవుడు తీస్తే ప్రార్థన చేసేవాళ్ళం పాటలు పాడుకునేవాళ్ళం భరించాం ఇలాగూ అత్యంత కష్టాల్లో కష్టాల్లో నుంచి కూడా దేవుడు అక్కడి నుంచి మమ్మల్ని బయటకు పంపించేశారు ఇంక వద్దు ఇక్కడ ఉండకూడదని బయటకు వచ్చేసాం వచ్చిన తర్వాత కూడా ఫస్ట్ టైం ఒక ఇంటికి పోయి బాడుకు కావాలని అడిగా ఎవరే ఆ మేలు ఇసుక వాళ్ళు బాలాజీ నగర్ అది బాలాజీ నగర్ అంటే ఒక మూడు నాలుగు ఎకరాలు మా తాత వెళ్ళి ఎకరాలు అంటే ఇప్పుడు మన టౌన్ ఎట్టుంది ఇప్పుడు ఇది ఇదంతా టౌన్ అనుకోండి ఇవన్నీ మా ఎకరాలు వీటిని మేము నలభై ఎకరాలు లెక్కన గీసి మా నాన్న అమ్మాడు మా నాన్న అమ్మింది అండి మా తాత తరఫున మా నాన్న సంతకం పెట్టి అమ్మినాయి ఆ యొక్క కొనుక్కున్న వాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకున్న వాళ్ళ దగ్గర పోయి మేము ఇల్లు అడిగాం సరే ఇసుక వాళ్ళు మీ మీరే కదా ఇదేంది వచ్చారంట మాకు ఇల్లు కావాలని అయితే ఒక ఆయన ఇల్లు పైన మిది పైన రెండేది ఇచ్చాట అడ్వాన్స్ ఇచ్చాను నేను పోయి పరిగెత్తుకుంటూ పోయి బ్రదర్ కర్మేల్ ప్రార్థన మందిరంలో బ్రదర్ సుదర్శన్ దా గారు లోకనాథం గారిని పిలిపించుకొని వచ్చి ప్రార్థన చేయించాను మిది పైన మేము ఎక్కి పోయాను బైబిల్ పట్టుకున్నాను వాళ్ళు ప్రార్థన చేశారు ఆమె అని చెప్పి ఇల్లు అంతా కడిగేశారు ముగ్గులేసున్నారు ఆమె అని చెప్పి వాళ్ళు దిగి వెళ్ళిపోయినారు పోయిన తర్వాత నన్ను ఆయన వాళ్ళు పోయిన తర్వాత నన్ను పిలిచాడు ఆయన ఇల్లు కదా ఆయన పిలిచి ట్రాప్ అవ్వాలి నా ఎంత నాకు ఎంత ఎయిత్ క్లాస్ నైన్త్ క్లాస్లో ఉంటాను ఎంత ఎయిత్ క్లాస్లో డబ్బులు తీసుకోవాలి ఏంటండి నీ ఇల్లు నీకు ఇవ్వట్లేదు వెళ్ళిపోమాడు ఇప్పుడే కదండి అడ్వాన్స్ తీసుకున్నారు కదా ఇస్తా అన్నారు కదా ఇవ్వట్లేదు నువ్వు ఇసుక వాళ్ళ పిల్లోడు అని చెప్పి మీ వాళ్ళు నాకు తెలుసు కాబట్టి ఇల్లు ఇస్తానన్నాను నువ్వేందో కిరస్తాని తీసుకొచ్చి ప్రార్థన పెట్టావు ఆ కిరస్తాని మతంలో మారిపోయినట్టున్నావు మేము అటువంటి వాళ్ళకి మేము ఇల్లు ఇవ్వము వెళ్ళి పండు బయటకు వెళ్ళాడు అంటే కిరస్తాని ఇంకా ఇల్లు ఇరు అనమాట అంటే క్రైస్తవులకి ఇవ్వరు నేను ఆశ్చర్యపోయాను ఏందండి నేను అన్న అంతేను నీకు ఒక మాట చెప్తున్నా విను ఆయన ఆరాసి కారి కథ నాకు తెలియదు ఇప్పుడు నాకు అర్థమైన తర్వాత అర్థమైంది గర్ వాపసి అయినా ఉంది అంటే మళ్ళీ తిరిగి క్రైస్తవులుగా మారిన వాళ్ళు తిరిగి మేము చేర్చుకుంటాం దీంట్లోకి హిందూ మతంలోకి నీకు అది కార్యక్రమం జరిపిస్తానే అన్న నాకు ఆ కార్యక్రమం అక్కర్లో ఏం అక్కర్లేదు ఆ లోపల నుంచి ఎలా ఉందంటే నాకు దేవుని రక్షణ ఆనందం పొందిన తర్వాత ఎంతైనా ఎదిరించి కష్టాలు పడాల్సిందే ఇబ్బంది లేదు అనే కాడికి వచ్చేసాను అక్కర్లేదు అని చెప్పి నేరుగా మందిరాన్ని పోయేసి బ్రదర్ వాళ్ళు ఇల్లు ఇవ్వాలి అంటున్నారంట అక్కర్లేదు ఇంకో ఇల్లు చూడండి బ్రదర్ ఏమనుకోవద్దు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఆ సామాన్ అంతా కొంత మందిరంలో పెడతామని చెప్పేసి ఆడ చెప్పేశారు వాళ్ళు కొంచెం బిత్తరపోయినారు ప
ఎంతో ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని బిజినెస్లు చేసుకోవాలా లక్షలు అప్పట్లో లక్ష అంటే ఎవరు తెలియదేమో ఇంట్లో డబ్బు ఎలా ఉండేదంటే వంద రూపాయల నోటు అంటే అప్పట్లో వెడల్పుకు ఉండేది నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ బొమ్మ ఒకటి వేసి ఉండేది కట్టలు ఉండేది ఇట్లా పదివేల రూపాయలు ఉంటే చాలా గొప్ప గొప్పవాళ్ళు ఆరు రోజుల్లో ఒక లక్ష రూపాయలు అంటే లక్షాధికారి అంటే ఆ రోజులు గొప్ప చాలా గొప్ప అటువంటి కట్టలు ఉండేవి ఇంట్లో మేము ఆడుకునేవాళ్ళు కట్టలు ఇటు చూసుకుని ఆడుకునేవాళ్ళు అనమాట ఇంట్లో ఆ స్థాయి నుంచి జరుగుబాటు లేని స్థాయికి వచ్చి పడిపోయినా దయనీయమైన పరిస్థితి ఒక పక్క చదువుకోవాలి ఒక పక్క జరుగుబాటు లేదు ఎందుకు ఆవేదనగా మీతో చెప్తున్నానంటే ఈ దేవుడు నిజమైన దేవుడు మన కోసం ప్రాణం పెట్టిన దేవుడు ఇది సత్య మార్గము ఈ మార్గం తప్ప వేరే మార్గం లేదు అన్ని చూసి వచ్చిన వాళ్ళమే ఆ బయట ప్రపంచం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం కాబట్టి చెప్తున్నాం ఈ ప్రత్యేకత ఉంది మీరు సాదా సీదాగా మందిరానికి వస్తా పోతా ఉండొచ్చు చాలాసార్లు వాక్యం వినొచ్చు కానీ ప్రత్యేకించి వినండి దేవుడు మీ దగ్గరికి పంపించాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభును సొంత రక్షకుడికి అంగీకరించండి కష్టాలు వచ్చే అని చెప్తున్నాను ఎందుకంటే దేవుని గురించి మరెక్కువ తెలుసుకోవాలి కాబట్టి నా జీవితంలో అన్ని గొప్ప కష్టాలు అను అనుమతించాడు ఈ ఇప్పట్లో ఉన్న నా పరిస్థితి కూడా చెప్తాను చివరిలో విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు యహోవా కొరకు ఎదురు చూసి వారు సిగ్గు నొందడు అవమానం నొందడు చిట్ట చివరికి మందే చేయదు ఇంత అతి అతి భయంకరమైన కష్టాల్లో కూడా మాకు ఇంట్లో ఎప్పుడు నవ్వుకుంటున్నాం సంతోషపడుతున్నాం బైబుల్ వాక్యం చదువుతున్నాం ఎట్లా జరుగుబాటు వస్తుందో నాకు అర్థం కావట్లేదు కష్టపడుతున్నాం పని చేసుకుంటున్నాను బయటికి వెళ్ళి నేను పని చేయాల నిప్ప ఫ్యాక్టరీ ఉంటుంది మన నిప్ప సేల్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ నిప్ప ఫ్యాక్టరీలో పోయి నాకు ఉద్యోగం ఇచ్చారు నేను పోయి క్యాషువల్ అవుట్ సోర్సింగ్గా చేరే నేను హాఫ్ అన్ అవర్ పర్వాలేదా ఏమనుకోవచ్చు మీకు ఈ అవకాశం రాదు మళ్ళీ నిప్ప ఫ్యాక్ట్ ఇచ్చిన సెల్స్ ఉంటాయి కదా మనం సెల్ టార్చ్లు వేస్తుంటాం మూడు రకాల సెల్స్ ఉంటాయి ఈఎం వన్ ఈఎం టూ ఈఎం త్రీ అని మాకు మాకు ఆ పేర్లు అనమాట టెక్నికల్ పేర్లు అవి పెద్ద సెల్స్ చిన్న సెల్స్ చిన్న సెల్స్ ఈ నిప్ప ఫ్యాక్టరీ నెల్లూరులో ఉంది అక్కడి నుంచి తయారై వస్తాయి మీకు ఇప్పుడు ఆ ఫ్యాక్టరీ మూసేసారు తడలో సెకండ్ పార్ట్ ఉంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో మెయిన్ ఫ్యాక్టరీ అక్కడ ఉండేది త్రూఅవుట్ ఇండియా ఎక్స్పోర్ట్ అయ్యేది కూడా అక్కడి నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది నెల్లూరులోంచి పోవాలా నిప్పో ఫ్యాక్టరీ నిప్పో సెల్స్ పెద్ద ఫ్యాక్టరీ అది సరే మా బంధువుల్లో ఒకరు లేబర్ ఆఫీసర్గా ఉంటే ఆమె పోయి చెప్పుకుంటే ఈ రా ఈ రవణయ్య అంటే మా నాన్న పేరు రవణారెడ్డి కదా ఈ రవణయ్య ఏం చెట్టు వదిలేసారు కుటుంబం అని చెప్పి దయ తలిచి రారా ఎవరు చెప్పకుండా నీకు ఏదో ఒక పని కల్పిస్తాను లేరా మరి అల్లోమని అన్నం ఆకలికి అన్నం లేకుండా చచ్చిపోతారేమో అనిపించి క్యాజువల్ లేబర్ మూడు షిఫ్ట్లు జరుగుతాయి అక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వర్క్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ ఫ్యాక్టరీలో ఫస్ట్ షిఫ్ట్ ఆరు నుంచి రెండు గంటల వరకు సెకండ్ షిఫ్ట్ టూ టు టెన్ నైట్ షిఫ్ట్ టెన్ టు సిక్స్ వరకు ఉంటుంది జనరల్ షిఫ్ట్ టెన్ టు ఫైవ్ జనరల్ షిఫ్ట్లో మేము రాము ఈ రొటేషన్ షిఫ్ట్లోకి వెళ్ళాలి మేము ఆ షిఫ్ట్లోకి వెళ్తే ఎనిమిది గంటలు వర్క్ చేయాలా గంటకు రూపాయి ఇస్తారు ఎయిట్ అవర్స్ కాబట్టి ఎయిట్ ఎయిట్ రూపీస్ ఇస్తారు అది కూడా డైరెక్ట్గా పోతే గంటకు రూపాయి లెక్క ఇచ్చేది కాదు ఫస్ట్ మాలాగా ఎవరో అవసరం కొద్దిగా వచ్చి చేరే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు కదా వాళ్ళందరూ తీసుకో పోయి పీపీసీ సెక్షన్ అని ఆ సెల్స్ రిజెక్ట్ అవుతుంటాయి అనమాట మిషన్లో ఏదో చిన్న డిఫెక్ట్ వాళ్ళు రిజెక్ట్ అవుతాయి ఆ రిజెక్ట్ అయిన సెల్స్ని బయటకు వచ్చిన తర్వాత పైన ఒక మెటల్ కవరింగ్ ఉంటుంది కదా సెల్స్లో దాన్ని పెద్ద కత్తి ఉంటుంది దాన్ని పట్టి కట్ చేసి తీసి దాన్ని ఒలవాల ఆ మెటల్ కేసింగ్ డిఫరెంట్ చేయాలా అలా చేసేటప్పుడు అనుభవం లేకపోతే చేతులన్నీ కట్ అయిపోతాయి అంటే చాలా హార్డ్గా ఉంటుంది అనమాట ఒక పెద్ద ప్లేట్ నిండా ఒక బాక్స్ నిండా ఒక నలభై సెల్స్ ఉంటాయేమో ఆ బాక్స్ అయితే అక్కడ పడేసేవాళ్ళు బాక్స్ మొత్తం కానీ బొలిస్తే నలభై ఎనిమిది పైసలు ఇస్తారు డెబ్బై ఆరులో బయటకు పోయి కష్టపడాలంటే వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి పనులు అనమాట ఇంకా ఒకసారి లోపలికి వచ్చిన తర్వాత ఎవరు చూడట్లేదు కదా అనుకొని నేను సరే ఆ పని అక్కడ పెట్టారు నన్ను పీవీసీ కట్ చేయడము ఆ బట్టల కేసింగ్స్ ఓపెన్ చేయడము ఆ చేతులని కట్ అయిపోతున్నాయి అన్నీ ఏదో గుడ్లు చుట్టుకునేవాళ్ళమాట కట్ చేసేవాళ్ళం అన్నీ ఎవరు తెలియలేదు మన వాళ్ళు ఎవరు తెలియకుండా చేస్తున్నాను ఈ పని అని చెప్పి ఆ పని చేసుకున్నాను అక్కడ నిలిచి ఒక నెల వరకు పని చేయగలిగి నిలిస్తే అప్పటి నుంచి తీసుకోబోయి జనరల్ మిషన్ల మీద పెట్టేవాళ్ళు మిషన్ల మీద పెట్టడం అంటే ఈ పని కంటే చాలా తక్కువ అంటే కష్టం అది కూడా ఎయిట్ అవర్స్ కంటిన్యూగా ఉంటుంది అది గంటకు రూపాయలు లెక్కని ఇస్తారు అనమాట ఈ విధంగా కాంట్రాక్ట్ మాదిరి ఉంటుంది కాదు ఇక్కడ నిలిస్తే అక్కడ
ఈ కష్టం నా కళ్ళకి కనిపించట్లేదు కానీ సర్వశక్తి గల దేవుడు నాకు రక్షణ ఇచ్చాడని చెప్పి నాకు తోడు ఒక ఆయన వేసి పదించాడు మీ ఇద్దరం నవ్వుకుంటా మాట్లాడుకుంటా వెళ్ళేవాళ్ళం ఆ రూమ్లో పోయి ప్రార్థన చేసుకునేవాళ్ళం సాయంత్రం అయిపోతే ఇద్దరు నవ్వుకుంటా వచ్చేవాళ్ళం బయటికి సహవాసాన్ని దేవుడు అక్కడ అనుగ్రహించాడు ఇంకా మా బంధువులకి తెలిస్తే తల కొట్టేసినట్టుంది అరే ఇసుక వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో పోయి ఒకడంట ఆడ పని చేస్తున్నాడంట వాడు పని ఓడగొట్టండి పని ఇచ్చిన దానికి సంతోషం కాదు ఆ పని నుంచి వాళ్ళని ఓడగొట్టేస్తే మన పొరుగు దక్కుతుందని వాళ్ళు మా వాళ్ళు ఆలోచించింది అప్పుడు మా బంధువులు అంటే వాళ్ళకి అవమానంగా ఉందంట నేను పోయి ఆ ఫ్యాక్టరీ పనిచేయడం అయినాగా నిలబడి పనిచేసాం దేవుడు మాకు తోడుగా ఉన్నాడు ఇది కష్టాలు ఒకటి ఉన్నత స్థితిలో నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి కారణం తక్కువ స్థితిలోకి వచ్చాడు దేవుడు ఒక అనారోగ్యం పెట్టాడు యేసు ప్రభుని గురించి తెలుసుకునేటువంటి మార్గం ఏర్పరిచాడు దేవుడిని అంగీకరించిన తర్వాత కష్టాలు ప్రారంభమైనాయి కష్టాల్లో కూడా దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడు అక్కడి నుంచి నేను చదువుకోవాలంటే ఈ ఫ్యాక్టరీలు అంతా పనిచేసి కార్బన్ పౌడర్ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సెల్స్ కానీ పగల కూడా ఓపెన్ చేస్తే బ్లాక్ కార్బన్ పౌడర్ ఉంటుంది అంట ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఉంటాయి అనమాట ఆ పౌడర్లు అది చేతులు కంటుకుంటే పోదు అనమాట అది కాళ్ళకి కంటుకుంటే పోదు బాగా శుభ్రంగా కడిగినా కానీ పోదు వెంటనే నేను ల్యాబ్కి వచ్చి నేను సైన్స్ గ్రూప్ తీసుకున్నాను జెడ్పీసి ఆ ల్యాబ్కి వచ్చి మళ్ళీ నేను ల్యాబ్లో అందరితో పాటు స్టూడెంట్స్తో పాటు నేను మళ్ళీ డిసెక్షను లేదా ప్రాక్టికల్స్ ఇవన్నీ నేను చేయాలా కొంచెం అవమానంగా అనిపించదు కాళ్ళు చూస్తే నల్లగా ఉండేవి ఆడపిల్లకాయలు ఉంటారు మగపిల్లకాయలు ఉంటారు నేను ఎక్కడి నుంచి నిపో ఫ్యాక్టరీ నుంచి రావాలా ల్యాబ్కి వచ్చి మళ్ళీ అన్నీ డిసెక్షన్ చేయాలా అక్కడ కానీ ప్రాక్టికల్స్ ఆబ్సెంట్ అయితే ఎగ్జామ్స్ పంపించరు ఇప్పుడు కూడా అదే ఉందా పద్ధతి ప్రాక్టికల్స్కి ఆబ్సెంట్ అయితే ఎగ్జామ్స్కి పంపించరు కదా సైన్స్ గ్రూప్ ఉండదు కదా మినిమం అటెండెన్స్ ఉంటుంది అప్పుడు అప్పట్లో చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండేది విఆర్సీ విఆర్ కాలేజీలో చదువుతున్నాను కానీ వెంటనే అక్కడ అయిపోయిన వెంటనే అక్కడ పోయేవాడిని సాయంత్రం పూట కర్మల్ ప్రార్థన మందిరం సౌత్ స్టేషన్ పక్కన అప్పుడు కొత్తగా తీసుకుని అక్కడ పోయి పనిచేసుకునేవాడిని ఇది మా రొటేషన్ పద్ధతి చదువుకోవాలా డిగ్రీ త్రీ ఇయర్స్ ఎన్నో సబ్జెక్టులు ఉన్నాయి ట్యూషన్ లేదు ఏం చేయాల ప్రార్థన చేస్తాయి ప్రభా సర్వశక్తి కదా దేవుడు కదా నా ప్రాణాన్ని ఇచ్చావు కదా మమ్మల్ని కాపాడి మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నావు కదా చదువుకోవాలంటే ఏం చేయాలి ప్రభా నాకు సహాయం చేయ ప్రభా మీరు ఎవరన్నా గమనించిండ ఫోటో మెమరీ అంటే ట్యూషన్ లేవు కదా ట్యూషన్కి వచ్చే నోట్స్లు తీసుకొని ఒక పక్క రోజు ఎగ్జామ్ అయితే ఆ రోజు రాత్రి చదివి నేను పోదు పక్క రోజు రాయాలా డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపరేషన్ ఎప్పుడన్నా ఇట్లా ఉంటుందండి మీరంతా డిగ్రీస్ అన్నీ చేశారు కదా రేపు ఎగ్జాము ఈరోజు రాత్రి పుస్తకం నా చేతికి వస్తుంది ఈ రాత్రి అంతా చదివి రేపు ఉదయం పూట ఎగ్జామ్ రాయాలి నా ప్రార్థన ఏంది నువ్వు నిజమైన దేవుడు కాబట్టి నాకు సహాయం చేయి ప్రభు ఎందుకంటే నేను చేసే మార్గం నాకేం లేదు ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ అది ఒక్కొక్క ఎస్ఏ ఇట్లా తీస్తే నమ్మండి నమ్మకపోండి టాప్ నుంచి బాటమ్ వరకు అలా చూస్తాను కామా ఫుల్ స్టాప్ పేజీని నలిగిపోయిన పేజీతో సహా మెమరీ వచ్చేస్తా అట్లాగే ఇలా తిప్పేది మళ్ళీ ఇటు చూసేది రాత్రి వాళ్ళు పొడుకు పొడుకు ఉన్న తప్పుడు నాకు ఇచ్చే వాళ్ళు పుస్తకం నా కులిక్స్ అంటే వాళ్ళు చదువుకోవాలి కదా అని చెప్పి వాళ్ళు నిద్రపెట్టప్పుడు నేను పుస్తకం తీసుకోవాలా అవి తిప్పతా ఉండాలా కళ్ళు మూసుకుంటే రివిజన్ అయిపోవాలా ఫస్ట్ లెసన్ సెకండ్ లెసన్ థర్డ్ లెసన్ అన్నీ రివిజన్ అయిపోవాలా కళ్ళు మూసుకుని పుస్తకం వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలా పక్క రోజు పోయి ఎగ్జామ్ రాయాలా రాశా పాస్ అయ్యా నాతో పాటు ఉన్నవాడేమో కింద మీద పడ్డాడు ఒరే చూపిరా చూపిరా నానకాల నుండి పడతా ఉంటారు వాళ్ళు ఆ పుస్తకం ఇచ్చినవాడు అది కూడా ఇప్పుడు రాత్రి రెండు గంటలకి ఇచ్చినవాడు సురేంద్ర వాళ్ళ పేరు వాటికి నేను చూపించాలంటే నాకు మనసు పేరు కదా చూపించకూడదు కదా మనం అనేది మరి రాసుకోపోరా నువ్వు చదువుకోవాలని నేను చూపించకూడదు నీకు తెలియదు నేను చెప్తారా అనేవాడు నేను నేను నాకు తెలియకపోయి నేను రాయను దేవుడు నాకు ఇచ్చిన తలాంత నేను రాయను నాకు తెలియకపోయినా పర్వాలేదు నేను వదిలేస్తా నాకు తెలిసిన క్వశ్చన్స్ వరకు రాస్తా నేను రాయను ఒకళ్ళు అలా రాస్తే నేను కొట్టేసుకుంటా నేను రాయను చూడను దేవుడు పాస్ చేశాడు ఎంఎస్సీలో సీట్ వచ్చింది అద్భుతమైన రీతిగా ఎంఎస్సీలో జాయిన్ కావాలి కష్టాల్లో మాకు తిండి తక్కువ లేదు గుడ్డలు పొదువు లేదు ఆనంద సంతోషాలు పొదువు లేదు నిజమైన దేవుడు రక్షించబడిన దేవుడు కాపాడుతూ నడిపించుకుంటూ వచ్చాడు అద్భుతమైన కార్యం కదా ఇది ఇక్కడ ఒక ఆయన క్వశ్చన్ చేశాడు నువ్వు యూదులో రాజు అయితే దిగి రా అన్నాడు దేవుడు నన్ను మీ ముందర పెట్టాడు దిగి వచ్చాడు దేవుడు మేము ప్రార్థన చేశాను దేవుడు నాకు పాస్ చేశాడు మీరు అందరూ చదువుకునే కుర్రాలు కదా ఎగ్జామినేషన్స్ భయం ఉంటుంది కదా భయం ఉంటుందా నాకు ఆ దేవుడు భయాన్ని తీసేసాడు ఎందుకంటే ఫోటో మెమరీ అలా తిప్పతుంటే వస్తాను తిప్పతుంటే వస్తాను తిప్పతుంటే వస్తాను సరే ఏదో గట్టెక్కాను ఎంఎస్లో జాయిన్ అయ్యాను
మా రెడ్లిపల్లి కాయలు ఏంటంటే అంటే బిజినెస్లు బాగుండే బిజినెస్ చేసుకునేవాళ్ళు ఎకరాలు ఉండేవాళ్ళు ఎకరాలు వ్యవసాయం చేసుకునేవాళ్ళు కానీ చదువుకుని అంత ఉన్నత స్థాయికి పోవడం చాలా తక్కువ మంది రేటు కావాలా ప్రభా నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది తిరిగి మా నాయనకి ఒకటి ఇవ్వాలి ప్రభా ఏమి ఇవ్వాలి నేను గోల్డ్ మెడల్ కావాలా యూనివర్సిటీలో ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావాలి గోల్డ్ మెడల్ కావాలి ప్రభా మా నాన్న ఏదో ఇచ్చేవాడు ఏదో జాయిన్ అయిన టైంలో ఇస్తే రెండు సంవత్సరాలు ఉండేవి వన్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామినేషన్ బిఫోర్ ఏమి ఇచ్చినట్టున్నాడు ఆయన అప్పుడు గోల్డ్ మెడల్ కావాలంటే నేను ఎందుకో ఫస్ట్ ఇయర్ సరిగా రాయలేదు అప్పుడు అట్లే ఉండిపోయింది ఫస్ట్ సెకండ్ ఇయర్ ఉంది నాకు దేవుడు ఇచ్చిన తలాం పోయిందంటే గోల్డ్ మెడల్ ఇవ్వాలి మా నాయనకి యేసుక్రీస్తు ప్రభా నిజమైన దేవుడు కదా నేను మా నాయనకి గోల్డ్ మెడల్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను నాకు సహాయం చేయి గోల్డ్ మెడల్ అంటే సామాన్యమా యూనివర్సిటీలో టాప్ ర్యాంకర్ రావాలంటే సామాన్యమా అక్కడికి వచ్చే వాళ్ళందరూ టాపర్స్ ఉంటారు డిగ్రీలో టాపర్స్ అయిన వాళ్ళు అక్కడ సెలెక్ట్ అవుతారు అక్కడ వాళ్ళ టాపర్ రావాలంటే ఎట్లా ఉంటుంది పరిస్థితి చాలా కష్టం ప్రొఫెసర్స్ ఉంటారు అక్కడ ఈ మాదిరి లెక్చరర్సు మీ స్టూడెంట్ టైప్ ఉండదు ఎంఎస్సీ కార్డు పోయిన తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ పోయిన తర్వాత యూనివర్సిటీలో యూనివర్సిటీలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కావాలంటే అక్కడ ప్రొఫెసర్స్ కింద చేయాలి మాట ప్రీవియస్ ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్ అనేది వాళ్ళల్లో కూడా కొంత డిఫరెంట్గా ఉన్నాను నేను రెడ్డి అయినా కానీ రెడ్లుతో కలవలేదు రెడ్లు ప్రొఫెసర్స్ అందరూ దగ్గర తీయాలని ట్రై చేశారు కానీ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ వాళ్ళు నేను దగ్గరికి పోలే నా రూటు సపరేట్ కదా మనం ప్రత్యేకించిందా జనం కదా మనం వాళ్ళు చెప్పినట్టు పోవం కదా కొంచెం సపరేట్గా ఉన్నాం కాబట్టి వాళ్ళు కొంచెం దూరంగా పెట్టారు సో ఆ హెల్ప్ లేదు నాకు ఏ హెల్ప్ లేదు కానీ టాప్ లెవెల్లో రావాలి అట్ట ప్రభు వాళ్ళ దేవునికి అసాధ్యమైన ఏమైనా ఉన్నదా మన వై వాక్యంలో ఉంది కదా ఈయన సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు ఈయనకు అసాధ్యమైన ఏమైనా ఉందా ఏమీ లేదు ప్రభా నీకు అసాధ్యమైంది ఏమీ లేదు కదా ఇప్పటివరకు నాకు ఏం అర్థం కావట్లేదు ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చేసాను ఫస్ట్ ఇయర్ ఉంది సెకండ్ ఇయర్ ఉంది కానీ మా నాన్న డబ్బులు ఇచ్చాడు నేను తిరిగి ఆయనకి ఐ వాంట్ పే సమ్ గ్రాటిట్యూడ్ టు మై ఫాదర్ ఆయన అంటే నాకు చాలా ఇష్టం గోల్డ్ మెడల్ ఇవ్వాలా గోల్డ్ మెడలు ఆయనకి ఇవ్వాలి వచ్చిందని చూపించుకోవాలి ఎట్లా ప్రభావ ప్రార్థన చేసుకొని ప్రారంభించా ఇది పిల్లలైన వాళ్ళకి మీరు అందరు స్టూడెంట్లే కదా స్టూడెంట్లా మీరు అందరూ మీరు కూడా స్టూడెంట్లా ఉన్నారు కదా చాలామంది ఉంటారు స్టూడెంట్లు ఉంటారు స్టూడెంట్లేనా అంటే బీటెక్ లైఫ్ చదువుతుంటారు కదా మీరందరూ ఎగ్జామినేషన్ ఉంది సిలబస్ ఉంది ఎగ్జామినేషన్ ఉంది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉంది చదవాలా రాయాలి ఇదే కదా సిస్టమ్ కదా నేను పా నలభై ముప్పై సంవత్సరాల బ్యాక్ రాసింది సందర్భం మీరు చెప్తాను ఇటు అప్పుడున్న దేవుడు ఇప్పుడు ఉన్నాడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు మనం చదివిన వాక్య భాగంలో ఉన్న దేవుడు నా జీవితంలో ఉన్నాడు మీతో కూడా ఉన్నాడు ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం చేసిన అద్భుతమైన కార్యాలు చేసిన దేవుడు నన్ను పంపించాడు ఆయన ద్వారా మీకు చెప్పమని చెప్పాడు ఎందుకు చెప్పమంటున్నాడు మాకు తెలియదు టూ మంత్స్ వన్ మంత్ ఏ ఉన్నట్టు ఉంది వన్ మంత్ త్రీ సబ్జెక్ట్స్ వన్ మంత్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఫైనల్ ఇయర్ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చింది వన్ మంత్ అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి నెలకి నాలుగు వారాలు ఉన్నాయి టైం టేబుల్ దేవుడు చూపించిన టైం టేబుల్ చెప్తున్నాను అప్పుడు నాకు బయలుపరిచారు మీతో ప్రభా ఎలా చేయాలి ప్రభా కూర్చో నువ్వు నన్ను అడిగావు కదా కూర్చో నేను ఇస్తా టైం టేబుల్ ఏంటి ప్రభా అవర్లు టైం టేబుల్ ఇచ్చాడు దేవుడు అవర్స్ టైం టేబుల్ అంటే ఒక గంటకి అన్ని రోజుకి ఎన్ని గంటలు ఉంటాయి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఉంటాయి స్లీప్కి ఒక సిక్స్ అవర్స్ స్లీప్ తీసేస్తే యాక్టివ్ ఎయిటీన్ అవర్స్ ఉంటుంది రిఫ్రెష్మెంట్కి త్రీ ఫోర్ అవర్స్ తీసేస్తే యాక్టివ్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ట్వెల్వ్ అవర్స్ డివైడెడ్ అప్పటి వరకు అసలు సిలబస్ పుస్తకాలు తయారు చేసుకుని నోట్స్ తయారు చేసుకునే వాళ్ళం కా లేదు నా దగ్గర నోట్సే లేదు ఎట్ట ప్రభా గో టు ద లైబ్రరీ టైబ్రరీకి వెళ్ళా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ తీసుకో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ టెన్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ తీసుకో అన్ని అనాలిసిస్ చేయి రాసుకో పేపర్లు అన్ని రాసుకున్నా చాప్టర్ వైజ్గా రాసుకో రాసుకున్నా మళ్ళీ రెఫరెన్స్ బుక్కులు ఉంటాయి బుక్స్ తీసుకోరా తీసుకుని వచ్చాను తీసుకోరా తీసుకుని వచ్చాను మాట గమనిస్తున్నారు మీరు సంభాషణ జరుగుతుంది నేను చేస్తున్నా ఆయన చెప్తున్నాడు నేనేం అడిగాను ప్రభా నాకు గోల్డ్ మెడల్ కావాలా అని యేసు ప్రభు నా పెట్ట ప్రార్థన చేశా ఇంకా ఆయన టైం టేబుల్ చెప్తున్నాడు నేను వినాలా నేను చేస్తా పోవాలా ఎదురు క్వశ్చన్ లేదు వస్తుందా గోల్డ్ మెడల్ ఏంటి గోల్డ్ మెడల్ ఇది ఒకటే మళ్ళీ పాస్ కాదురా బాబు ఆ రెండు కలిసి పాస్ అయితే గొప్ప సంగతి ఎత్తేశ్వరి మార్కులు తన్నా మళ్ళీ మళ్ళీ గోల్డ్ మెడల్ కావాలండి ఈయనకి మనసు మా శాతం చెప్తుంటాడు కదా ఆహా నా దేవుడు నిజమైన దేవుడు ఎన్నో
టైం టేబుల్ తీసుకోవాలి ఆ టైం తీసుకున్నాను అయ్యా ఎన్ని సబ్జెక్టులు మూడు సబ్జెక్టులు ఉన్నాయా ఎన్ని వారాలు ఉన్నాయి నాలుగు వారాలు ఉన్నాయా వేసుకో మొదటి వారంలో ఈ సబ్జెక్ట్ చదవాలి ఓకే రెండో వారం ఈ సబ్జెక్ట్ చదవాలి మూడో వారం ఈ సబ్జెక్ట్ ఆ సార్ రాస్తున్నాడు ఆ సబ్జెక్ట్ అయిపోయిందా మరి సబ్జెక్టులు ఎన్ని ఎన్ని చాప్టర్స్ ఉన్నాయి తీసుకో తీసుకున్నాను అయ్యా ఆ ఫస్ట్ సబ్జెక్టులో రేడియో కెమిస్ట్రీ ఎయిట్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి ఫోర్టీన్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి ఓకే వారానికి ఎన్ని రోజులు ఉన్నాయి ఏడు రోజులు ఉన్నాయి ఆదివారం తీసేయాలి ఆరు రోజులు ఉన్నాయి డివైడ్ చేయి డివైడ్ చేశాను సంభాషణ కొనసాగుతుంది ఆయనకి నాకు ఆయన చెప్తున్నాడు నేను రాసుకుంటున్నా ఆ తీసుకున్నాను నోట్స్ లేవు పేపర్స్ ఉన్నాయి క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉన్నాయి రెఫరెన్స్ బుక్ ఉన్నాయి నోట్లు నోట్లు తయారు చేయాలి కదా నోట్లు చదవడానికి ఓకే నైట్ అంతా నోట్ ప్రిపరేషన్ చేయాలా అవును ప్రభా పక్క రోజు నో నువ్వు ప్రిపేర్ చేసిన నోట్ అంతా కూడా మెమరీ ఇచ్చాను కదా ఫోటో మెమరీతో మొత్తం బై హార్ట్ చేసేయాల ఓకే ప్రభా ఆయన చెప్తున్నాడు నేను చూసుకుంటాను పక్కన వాళ్ళు రూమ్లో ఐదు మంది ఉంటారు హాస్టల్స్లో అది ఏ బి బ్లాక్ అది రూమ్ నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ కార్నర్ బ్లాక్ ఆ రూమ్లో ఐదు మంది ఉన్నావు ఈ ఐదు మంది చదువుతా ఆడతా పాడుతున్నారు పక్కన టాపర్స్ ఉన్నారు నా పక్క రూమ్లో టాపర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు చూస్తున్నారు వేరే మొన్నటి వరకు గమ్ముగా ఏదో మామూలుగా ఉన్న వ్యక్తి ఏదో పుస్తకాలు తిరగేస్తున్నాడు ఆ సీరియస్ నా స్టడీ ఏదో డిఫరెంట్గా ఉందే ఆ శ్రీధర్ రెడ్డి ఏదో పక్కన కూర్చున్నాడు డిఫరెంట్గా ఉంది ఏందో చదువు అని చెప్పి తొంగు చూసిపోయేవాడు చాలామంది నాకు ఎలా చదువుతున్నాను దేవుడు చెప్పాడు నేను వినాలి అంతే పక్కన మాట్లాడుతుంటే వినపడట్లేదు ఇటు పోయే మెస్సుకు పోయేవాళ్ళు వినపడట్లా నేను నా చదువు టైం టేబుల్ చూసుకుంటా చదవాలి టైం వాళ్ళ అలారం ఉంటుంది ఈ రెండు గంటలు ఈ చాప్టర్ ఫినిష్ చేయమన్నాడు దేవుడు అని చెప్పి ఆ చదువుకుంటున్నాను ఆయన చెప్పాడు నేను చేసుకున్నాను ఆయన చెప్పాడు నేను చేసుకున్నా రాసుకుంటా పోతాను పక్క రోజు అంతా చదివేశాను ఒక వారం అయిపోయింది ఒక సబ్జెక్ట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకో సబ్జెక్ట్ ఇంకొక పేపర్ నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకొక పేపర్ లాస్ట్ ఆరు రోజులు ఉన్నాయి టైం టేబుల్ చెప్తున్నా టైం టేబుల్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు ప్రార్థన చేశాను దేవుడు నాతో మాట్లాడు దేవుడు మాట విన్నాను జరిగేటువంటి సీక్వెన్స్ చెప్తున్నా రిజల్ట్ ఏం చెప్తాను ఆరు రోజులు మూడు సబ్జెక్టులు రెండు వేసి రెండు వేసి రోజులకి రివిజన్ లేఖం చేయాల లాస్ట్ రివిజన్ని పక్క పక్కన పోయి రాయాల అన్నీ చదివేశా ప్రభా అంతా చదివేశాను ప్రభా నాకు హ్యాపీగా ఉంది ప్రభా ఇది నీ కార్యం చేసే కదా ప్రభా అంట ఆగో పరీక్షలు వచ్చి పది గంటలకు స్టార్ట్ అవుతుంది ఎగ్జామ్ ఇంకొకటి ఉంది ప్రభా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద యూనివర్స్ అది కూడా ఇప్పుడు గుర్తుంది నాకు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం చదివింది ఇది ఎక్కడ చదివినా ఎక్కడ లేదు ప్రభా ఎనిమిది గంటలకు లైబ్రరీ ఓపెన్ చేస్తా అక్కడ బోరాలు పది గంటలకు ఆడ ఎగ్జామినేషన్ రాయాలా లాస్ట్ మూడు పేజీలు చదివిని రివిజన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఒక పక్కన భయం లేదు జంకు లేదు దేవుడు ప్రిపరేషన్ కదా దానియాలు ఎలా ప్రిపేర్ అయినాడు తెలుసా భయం లేదు జంకు లేదు శాకాహారాలు తిన్నాడు పక్కన వాళ్ళందరూ మాంసాలు భయంకరంగా తిన్నారు భయంకరంగా నీళ్లు తాగారు బా ఎగరుతున్నారు వీళ్ళేందరా చి బక్క చిక్కిపోయినట్టున్నారు శాకాహారం తింటున్నారు వీళ్ళేమి విలువ విద్య చేస్తారు వీళ్ళేమి ఆ యుద్ధ విద్యలు నైపుణ్యం కమన కనపరుస్తారు అని అనుకుంటారు దానియాలు కూడా దానియాలు గ్రంథం ఉంది కదా మనందరం చదువుకున్నాం కదా అదే పరిస్థితి నాకు ప్రభు మాట విన్నాను నన్ను నేను ప్రత్యేకపరుచుకున్నాను ఆయన మాట వింటూ నేర్చుకున్నాను ఆ టైం టేబుల్ ఎవరు ఇచ్చాడు ఆయన ఇచ్చాడు నా టైం టేబుల్ టైం టేబుల్ ఆయన ఇచ్చాడు నాకు నేను అడిగాను ఆయన ఇచ్చాడు సేమ్ టైం టేబుల్ మీకు వర్తి చేయకపోవచ్చు కానీ మీరు అడిగితే ఇస్తాడు మీరు టైం టేబుల్ ఎనిమిది గంటలు అప్పుడు లైబ్రరీ కాడు పోయి ఉన్నా నేను పది గంటలకు అలా ఎగ్జామ్ రాయాలా ఎనిమిది గంటలు ప్రభావ ఎనిమిది గంటలకు లైబ్రరీ కాడు వచ్చాను ప్రభా పోరా ఆ రెఫరెన్స్ సెక్షన్ పోరా రెఫరెన్స్ సెక్షన్ పోయాను ప్రభా తీసుకో నువ్వు ఏదో ఒక 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 క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ లేదన్నావు కదా వెతుకు రెఫరెన్స్ సెక్షన్లో ఆ వెతుకు లో బైండ్ బుక్స్ ఇంతంత పెద్ద పుస్తకాలు ఉంటాయి పది గంటలకు ఎగ్జామ్ ఉంది ఆడ ఆ ఎనిమిది గంటలకు పోయి ఎనిమిది గంటలకే బైండ్ పుస్తకం తెచ్చుకున్నా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ తీసాయి ఇక్కడ ఉంది ప్రభా తీసుకో పేపర్ తీసుకో ఇంత ఇన్ని పేజీలవి ఒక ఎస్ఏ టైప్లో కండెన్స్ చేయాలి నేను దాన్ని మళ్ళీ రాసుకుంటూ వచ్చా అయిపోయింది ప్రభా చూసావా గుర్తుందా అయిపోయిందా ఎంత టైమ్ తొమ్మిది తొమ్మిది ఉన్నారు కావచ్చు అయిపోయిందా ముసేసిపో ఎగ్జామ్కి ఎగ్జామినేషన్ హాల్కి వెళ్ళా ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ తీస్తే ఏమైతే ఎగ్జామినేషన్కి పోవాలని చెప్పి అది నేర్చుకున్నానో అదే క్వశ్చన్ ఉంది ఆడ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద యూనివర్స్ హౌ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఫార్మ్ ఇన్ దైర్ యూనివర్స్ అని క్వశ్చన్ ఉన్నాడు ఇందాక నేను నేర్చుకొని వచ్చి ఆ క్వశ్చన్ అడిగింది దేవుడు అద్భుతమైన కార్యాలు చే
మొదలు పెట్టానంటే చాలా ఉంటుంది పెద్ద పెద్ద పేపర్లు రాయాలి కదా మేము అందులో రెండు మూడు రకాల కలర్ పేపర్లు తెచ్చుకోండా పెన్సిల్స్ అంటే ఇంప్రెస్ చేసి అంటే డయాగ్రామ్స్ వేయాలా లేబిలింగ్ చేయాలా దాని గురించి రాయాలని చెప్పి అన్ని పేపర్స్ తెచ్చుకోండా అటు ఇటు చూస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్స్ అయిన పేర్లు గుర్తున్నాయి సురేష్ రెడ్డి ప్రొఫెసర్ అయినాడు వాడు నా నా కొలిగి వీళ్ళందరూ వాడు కాపీలు కొడుతున్నాడు వెనకాల జరిగి పేపర్లు తీసుకోండి వాడు వచ్చి పట్టుకున్నాడు ఇన్విజిలేటర్ కాపీలు ఎందుకు కొట్టేదంటే సార్ సార్ నమస్తే సార్ అని చెప్తే తీసేసుకుని వెళ్ళిపోయి ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి పక్కన కానీ దేవుడు నాకు ఆల్ క్వశ్చన్స్ అయినో ఏం ప్రభా అన్నీ వచ్చేసినాయి ఎక్కడ ఎలిమినేట్ చేసేయాలా తీసుకో టిక్ పెట్టుకో ఫస్ట్ పెన్ పెన్ తీసుకో ఫస్ట్ సెకండ్ టూ టిక్ పెట్టుకున్నావా ఎలిమినేట్ చేసావా ఇంకా స్టార్ట్ చేయరా ఆయన మొదలు పెట్టేసా పెన్ను రాస్తే దేవుడు నాకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చాడు సేమ్ రీఫిల్ పెన్ ట్రైన్ ఆర్ట్స్ ఏదో ఉన్నప్పుడు ఒకే బాల్ పాయింట్ పెన్ ప్రాక్టీస్ ఇచ్చాడు దేవుడు నాకు అదే పెన్ను స్పీడ్ రావాలి మళ్ళీ ఒక వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ రాయాలి అటెంప్ట్ చేయాలంటే టైం సరిపోదు అక్కడ అన్నీ తగ్గడ 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 రాసేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను అడిషనల్ పేపర్స్ తీసుకున్నా రాసేస్తూ ఉండే అన్నీ అయిపోయిందా టైం ఉందా ఇంకా పది నిమిషాలు ఉంది ఏం చేయాలి ప్రభా డివిజన్ చేయరా మళ్ళీ సరే మొదటి నుంచి మళ్ళీ డివిజన్ చేసుకుంటాం ఎక్కడెక్కడ తప్పులు పోయినాయని కరెక్ట్ చేసుకుంటుంది కరెక్ట్ టైం అయిపోయింది నా డివిజన్ అయిపోయింది త్రీ పేపర్స్ అయిపోయినాయి రోల్ నెంబర్స్ వేసే చేసాం అక్కడ ప్రొఫెసర్స్ రుద్దేది ఎవరంటే మాకు వచ్చిన ప్రొఫెసర్స్ రుద్దుతారు పేపర్స్ అక్కడ యూనివర్సిటీలో వాళ్ళు అనుకుంటే వాళ్ళ దృష్టిలో నేను లేను వీడు ఫస్ట్ వస్తాడు ఏంటి వాళ్ళ దృష్టిలో వీడేదో ఆర్డనరీ ఆర్డనరీ పర్సన్ ఫస్ట్ ఇయర్ కూడా రాయలేదు వీడు ఏదో ఆర్డనరీగా ఉన్నాడు అంతే కదా అనుకున్నారు ఫస్ట్ వచ్చేవాళ్ళు బాగా ఎక్స్పోజ్ అయి ఉన్నారు క్లాసుల్లో క్వశ్చన్ అడగాలి లేదు చెప్పేవాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు కదా ఈ పేపర్ చూడగానే వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే అల్ల వాళ్ళు రాసి ఉంటాడు రా టాపర్ వచ్చినా వాటర్ వాటర్ వాటి పేపర్ ఏంటని చెప్పి బాగా పాపం మార్కులు వేసేసారు అని రిజల్ట్స్ వచ్చేసాయి సో ఇప్పుడు రిజల్ట్ కాడికి వచ్చేసాం ఇది అసాధ్యమా కాదా టాపర్ రావడం అంటే అసాధ్యమేనా మన దేవునికి అసాధ్యమే ఏమైనా ఉన్నదా అన్నిటికంటే అత్యంత అసాధ్యమైంది ఏదంటే కోర్టీసులు రావడం పెద్ద ఇష్యూ కాదు నాకు కూడా డబ్బులు దేవుడు ఇచ్చేసాడు కోర్టు కూడా ఇది పెద్ద ఇష్యూ కాదు చదువుకోవడం కూడా పెద్ద ఇష్యూ కాదు అన్నిటికంటే అసాధ్యమైంది ఏదంటే పాపాలు క్షమించబడడమే అసాధ్యమైంది మన పాపాలు క్షమించబడడం అనేది మిక్కిల అసాధ్యమైంది అది కేవలం ఒకే ఒక వ్యక్తి ద్వారా జరిగింది అది యేసుక్రీస్తు ప్రభులో సిలువు వేయబడడం అది నెరవేర్చాడు దేవుడు మిగతా అవన్నీ కూడా ఆయనకి సుసాధ్యాలు అవి చిన్న చిన్నవి అన్నీ రాసేసాను రిజల్ట్ వచ్చింది ముందు ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చేసింది తర్వాత సెకండ్ ఇయర్ వచ్చింది తర్వాత ఫస్ట్ ఫైనల్ ఇయర్ వచ్చేసింది అప్పుడు కూడా నాకే ఉలుకు పలుకు లేదు ఎక్కడో ఉంటాం కదా ఆ యూనివర్సిటీలో ఉన్నాం రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు డిస్పర్స్ అయిపోయి ఉంటాం రిజల్ట్ వచ్చిందంటా అంటారా ఎంత వచ్చింది సెవెంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎంత వచ్చిందంటారా నీకు అనే వచ్చేసింది అంతా మేము రిజిస్టర్ ఆఫీస్కి పోయేసి సర్టిఫికేట్ లేదు తీసుకోవడానికి పోయిన లోపలికి ఎంత ఆశ్చర్యం చూడండి ప్రభు అడిగాను దేవుడు ఇష్టమైతే ఇస్తాడు అంతే కదా అనుకున్నాను పోతే ర్యాంక్ సర్టిఫికేట్లు ఇస్తున్నారు ర్యాంక్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ సెకండ్ ర్యాంక్ థర్డ్ ర్యాంక్ నా నా సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేసి నేను తీసుకొని వచ్చి ఇటు కమ్ము చూసుకున్నా చూసా ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావడం అనేది చిన్న విషయం కాదు ప్రొఫెసర్ అనుకున్నాడు నీకు ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిందా అంటే ఆ పేపర్ నువ్వా రాసింది ఓహో నేను ఆ వాడు పద్మాచలం రాశాడు అనుకున్నానే నువ్వు రాసావా పేపరు ఆయనది కాదనమాట నువ్వు రాసావా అంటే రోల్ నెంబర్ ఒకటి పేరు ఉంటుంది కదా పేపర్ మీద ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది మరి గోల్డ్ మెడల్ ఇవ్వాలి కదా టెక్నికల్గా ఒక పాయింట్ పడింది గవర్నర్ నాకు గోల్డ్ మెడల్ ఇవ్వాలా నాకు కాన్ఫిడెన్షన్ జరుగుతుంది కదా టోపీలు అన్నీ పెట్టుకొని వెళ్తాం కదా ఫస్ట్ ఇయర్ నేను సెకండ్ ఇయర్ కలిపి రాశాను ఆ టెక్నికల్ ఫీజిబిలిటీ వల్ల గోల్డ్ మెడల్ సెకండ్ ర్యాంక్ కొడికి ఫస్ట్ ర్యాంక్ సర్టిఫికేట్ నాకు ఇచ్చారు చిన్న టెక్నికల్ మిస్టేక్ వల్ల పోయింది బట్ ఐఎమ్ ఫర్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఇచ్చారు దేవుని స్తోత్రం దేవుని పండుగ మరి అర్థమైందా ఈ నిజమైన దేవుడు మీ హృదయంలో రక్షకుడిగా అంగీకరిస్తే చేయగలిగిన స్థితిగతులు అసాధ్యం సుసాధ్యం చేస్తాడు ముప్పై సంవత్సరాలు చేశాడు అయిపోయిందా తర్వాత ఎన్నో ఎన్నో కష్టాల నుంచి కష్టాలన్నీ అయిపోయిన తర్వాత దావేది కూడా ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు కొన్ని సౌదు దగ్గర అంతా కూడా కష్టాలు పడ్డాను లేదా దావేదు భయంకరం కష్టాలు పడ్డాడా అదే జీవితం అయిపోయిందా తర్వాత చక్రవర్తి అయ్యాడు
గంటకు రూపాయి అయ్యా బాడుకి ఇల్లు ఉందని అడుక్కున్న వాడిని నా పేరుకి ఇల్లు ఉన్నాయి అకౌంట్ డబ్బు ఫుల్ ట్యాక్స్ లక్షలు కడుతున్నాం దేవుడు ఆశీర్వదించేశాడు లక్ష పది లక్షలు యాభై కోటి కోటి యాభై లక్షలు కోటీశ్వర్ లాంటి ఇదేనా ఆశీర్వదించగలిగిన దేవుడిన రూపాయి సంపాదించుకోవడానికి నేను నిప్పో ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసిన వ్యక్తిని ఒక ఆకు వాడ్చుకుని పచ్చళ్ళు తయారు చేసిన వ్యక్తిని నేను దేవుడు నా ముందర మీ ముందర తీసుకొని పెట్టాడు ఇక్కడ కొంతమంది సిలువు వేసిన వాళ్ళు అటు ఇటుకో కొంతమంది ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు నువ్వు యూదులో రాజులు అయితే దిగిరాయా ఆయన వచ్చిందే చనిపోవడానికి దిగి వస్తే మనకి ఈరోజు పాప క్షమాపణ అది తెలియదు వీళ్ళకి నువ్వు అద్భుతమైన కార్యం చేయను మేము కూడా నమ్ముతాం నిన్ను అద్భుతమైన కార్యాలు చేశాడు దేవుడు నా జీవితంలో నన్ను తీసుకొచ్చి మీ ముందర నిలబెట్టాడు స్టిల్ నా ఆమె ఉంది యాజ్ ఎ లివింగ్ విట్నెస్ టు ద గాడ్ విట్నెస్ టు ద గాడ్ ఆశీర్వాదం ఇది ఆశీర్వాదం డబ్బులు ఎలా వస్తున్నాయో తెలియటం నిండిపోతున్నాయి నిండిపోతా నిండిపోతాను ట్యాక్స్ ఎక్కువైపోతాను కడతా ఉన్నాం మా మిస్సెస్ కొంచెం బాధపడుతుంది సంపాదించినంత ట్యాక్స్ కట్టాలా థర్టీ పర్సెంట్ అంటున్నాను దేవుని వాక్యంలో ఉంది అర షకేలు కూడా మన దేవునికి చెల్లించాల్సింది దేవునికి గవర్నమెంట్ చెల్లించాలి గవర్నమెంట్ చెల్లించాలి హ్యాపీగా చెల్లించాలి మా బిడ్డ ఎక్కడన్నా మీరు ట్యాక్స్ చెల్లించకుండా వదిలేస్తారేమో ప్రతి న్యాయ పైసా చెల్లించడం ఇంకా ఎక్కువ చెల్లించండి మంచిది అంటున్నాడు మా వాడు వాడు ట్యాక్స్ కడుతున్నాడు మేము ట్యాక్సులు కడుతున్నాం ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే ఒక వల వేస్తే నూట ఎనభై ఐదు చేపలు పడ్డాయా దేవునికి ఒక వల వేస్తే ఆర్థిక అవసరాలు తీర్చడంలో మన దేవుడు మహాశక్తి మంతుడైన దేవుడు అదే మన సొంత మార్గంలో వెళితే రాత్రి అంతా వలలు వేశారు కానీ ఒక చేపలు కూడా పడలే అవునా కదా వాక్యాలు ఉందా అది చదివామా మనం దేవుని మాట విని వల వేస్తే నూట ఎనభై చేపలు పడ్డాయి దేవుని మాట విన్నా దండం పెట్టా ఏం చేయమంటావు ఎట్లా చేయమంటావు ఎలా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టమని చెప్పాడు వింటున్నా విన్నా దేవుడు ఆశీర్వదించాడు చదువులు ఆశీర్వదించాడు కష్టాలన్నింటిలో నుంచి తల పైకెత్తాడు దేంట్లో పోయినా ప్రథమ స్థానం కెరీర్లో జాయిన్ చేశాడు బ్యాంక్ ఉద్యోగం అన్నిట్లో ప్రథమ స్థానం అన్నిట్లో టాపర్ 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 స్టిల్ నవ్ ఈ వారంలో కూడా దేవుడు కార్యం చేశాడు ఎందుకు మీ ఎందరికీ చెప్తున్నాను నాకు కాదు ఘనత ఆయన ఇందాక బ్రదరు పాటలు పాడుతూ ఒక మాట చెప్పాడు ప్రార్థన చేస్తూ మేము మంచి వారైనందువల్ల ఇక్కడ కూడి కూడి రాలేదు ప్రభా మీ కృపను బట్టి కూడి వచ్చాము ఇందాక చెప్పారు ఆయన ప్రార్థనలు బ్రదర్ మనం మంచి వారైన కాదు ఆయన కృపను బట్టి మనం వచ్చాము మన దేవుడు సర్వశక్తి మంతుడు ఈయనే నిజమైన దేవుడు నేను నమ్మాము ఆశీర్వాదం మీద ఆశీర్వాదాలు వస్తున్నాయి లోపల హృదయంలో గొప్ప సంతోషం కలుగుతుంది నా బ్యాంక్ ఉద్యోగంలో ఐఎమ్ ద టాపర్ పర్సన్ టాప్ లెవెల్లో పెట్టాడు టాప్ లెవెల్లో పెట్టాడు టాప్ లెవెల్లో పెట్టాడు కరెన్సీ చేస్ట్ ఇచ్చారు ఈ మధ్య జరిగిన కార్యం చెప్తున్నాను నా వయసు యాభై తొమ్మిదిన్నర సంవత్సరం ఇంకా నాలుగు సం నాలుగు నెలలో రిటైర్ అవుతా నేను ఫోర్ మంత్స్లో నేను రిటైర్ అవుతా గత పదిహేను సంవత్సరాల నుంచో ఒక ట్యాబ్లెట్ కూడా లేదు ఆరోగ్యం ఇచ్చాడు ఆర్థికంగా ఆశీర్వదించాడు అన్ని జనుల మధ్య టాపర్గా నిలబెట్టాడు అన్ని జనులు మా పై అధికారులు అందరూ కూడా వేరే వేరే కులాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు క్రైస్తవులు ఎవరు లేరు అక్కడ ప్రతిదీ కూడా బోతద్దాలు వేసుకుని చూసేవాళ్ళు వారి మధ్యన ఆశీర్వదించాడు క్లిష్టమైన కార్యాలు ఏదన్నా వస్తే బ్యాంక్ ఎదుర్కోలేని సమస్య వస్తే వాళ్ళు అక్కడ ఉండే శ్రీధర్ రెడ్డి ఒకటి ఉంటారు పిల్లవాడిని అంటారు నన్ను ఎవరు జనరల్ మేనేజర్ చైర్మన్ చైర్మన్ బ్యాంక్ హెడ్ పిలిచి ఆ నెగోషియేషన్స్ వాడికి తగలగట్టి వాడికి ఇవ్వండి వాడికి ఇవ్వండి వాడికి ఇచ్చేయండి మీ వల్ల కాదులేండి మీ డిపార్ట్మెంట్ మీ వల్ల కాదు కానీ డిపార్ట్మెంట్లో పెద్దవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు డిపార్ట్మెంట్ వాడికి ఇవ్వండి అంటాడు ఇటువంటి సార్ అని ఇస్తా టూ డేస్ టైంలో సార్ సాల్వ్ అయిపోయిందని పెట్టేస్తా ఒకటి రెండు మూడు వంద వందలు వందల కొద్దీ చేసేస్తాం టీవీ దాని ఏలికే కాదు బైబిల్లో చదివేదానికి ఈ దినాన ఒక వ్యక్తిని నా పేరు కూడా అవసరం లేదు తీసేసేయండి నా పేరు కూడా అవసరం లేదు ఒక వ్యక్తిని మీ ముందర పెట్టి చెప్పిస్తున్నాడు దేవుడు ఆ రోజున దేవుడు ఈరోజు ఉన్నాడు శక్తిమంతుడైన దేవుడు ఆ రోజున బైబిల్లో వాక్యాలన్నీ నెరవేర్చిన దేవుడు ఈరోజు కూడా ఉన్నాడు ఈరోజు నా జీవితంలో నెరవేర్చాడు ఈరోజు మీ జీవితంలో కూడా నెరవేరుస్తాడు పక్షపాతం లేని దేవుడినా మీరు చేయవలసిందల్లా ఒకటే ఏడ రెండు కేటగిరీస్ మనుషులు ఉంటారు ఒకరు రక్షణ పొందిన వారు రక్షణ పొందని వారు మొట్టమొదటి నేను చెప్పేది ఏంటంటే రక్షణ పొందిన వారికి ఒక హెచ్చరిక ఇస్తున్నాము రక్షణలోనికి రండి ఫస్ట్ పాయింట్ ఇంకా దేనిని చూడద్దు నేను చూడలేదు దేనికి భయపడలేదు ప్రభువుని నమ్ముకున్నాను నా భయాలన్నీ కూడా ప్రభు తీర్చాడు ఈరోజు ఉన్నతమైన స్థానంలో పెట్టాడు నన్ను నాలుగు నెలల్లో రిటైర్మెంట్ అవుతుంది మొన్న మొన్న ఎగ్జామ్ రాసా మళ్ళీ మళ్ళీ సేమ్ రిపిటేషన్ మొన్న ప్రభా మళ్ళీ
కాదు మళ్ళీ మందిరంలో రాత్రిపూట ప్రార్థన రెండు గెల నుంచి ప్రార్థన ప్రారంభమవుతుంది అక్కడ మళ్ళీ దాని ఎక్కడ పెట్టకూడదు టూ ఓ క్లాక్ ప్రార్థన మొదలవుతుంది నిద్రలకు మేల్కోవాలా ప్రార్థన చేయాలి మళ్ళీ చదవాలా ఎగ్జామ్ రాశా ఇంటర్వ్యూకి హాజరైన డిక్లేర్ చేశారు ఐఎమ్ ది ఫస్ట్ పర్సన్ మళ్ళీ మళ్ళీ స్కేల్ త్రీ ప్రమోషన్ వచ్చేసింది హ్యాపీగా పంచుకున్నారు ప్రమోషన్ వచ్చింది క్లిష్టమైనటువంటి కరెన్సీ చెస్ట్లో పెట్టారు అక్కడ టన్నులు కొద్ది కాయిన్స్ ఉంటాయి అది ఎవరు డిస్పర్ చేయలేరు ఎక్కువ డిస్పర్ చేస్తే మూడు లక్షల రూపాయలు చేస్తే పెద్ద అప్రిషియేషన్ అంట బాబు చేసే డిప్రెషన్ అంట ప్రభా క్లాస్ క్లిష్టమైన సమస్యను ఇక్కడ పెట్టారు నన్ను ఈ డిస్పర్స్మెంట్కి కావాల్సిన జ్ఞానాన్ని ఇవ్వండి ప్రభా నెగోషియేషన్ చేయాలా వెండర్స్ని పట్టుకోరాలంటే ఓకే నువ్వు నన్ను అడిగావు కదా నా నాంపేట ఏం అడిగినా కూడా నేను నీకు ఇస్తా కదా నా నామ ఘనత నిమిత్తమే ఇచ్చేశాడు దేవుడు ఇచ్చాడు అంటే ఆ డిస్పర్స్మెంట్ మూడు లక్షలు కాదు పది లక్షలు కాదు ఇరవై లక్షలు కాదు ముప్పై కాదు నలభై కాదు యాభై కాదు అరవై డెబ్బై ఎనభై తొంభై కోటి కోటి పది కోటి ఇరవై ఐదు లక్షలు చేశారు డిస్పర్స్మెంట్ ఊహిస్తారా ఇలా చూడాలంటే పైకి ఎత్తి చూడాలన్నమాట అంటే అక్కడకున్న ఆర్బీ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు కూడా ఆశ్చర్యపోయారు హైదరాబాద్ సెక్షన్ కింద ఉంటా నేను ఆశీర్వాదిస్తే దేవుడు ముందుకు తీసుకోపోతే ఇక్కడ పైకి చూడాల్సి వచ్చింది ఇరవై వేల బ్రాంచ్లో కొత్తగా మేనేజర్గా నేను పోస్ట్ చేసినప్పుడు రెండు వేల పదమూడు నుంచి పద్నాలుగు నుంచి పదహారు వరకు చేశారు ఫస్ట్ బ్రాంచ్ మేనేజర్ నేను టార్గెట్స్ ఇచ్చి ఒక రేటింగ్ చార్ట్ పెట్టాడు రేటింగ్స్ ఇచ్చారు ప్రభా ప్రథమ స్థానంలో పెడతా ఉన్నా కదా ప్రభా ఎలా పెడతా ప్రభా ఛాలెంజ్ అండి మన దేవుని ఎదుట ఛాలెంజ్ ఇవన్నీ కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభుని రక్షకుడిగా అంగీకరించండి ఇవన్నీ మీకు ఇస్తాడు నాకు ఇచ్చాడండి నన్ను తీసుకొచ్చి మీ ముందర పెట్టాడు ఎందుకు పెట్టాడు నాకు తెలియదు నమ్మండి రేటింగ్స్ ఇస్తే ఆరు వందల పాయింట్లు ఏడు వందల పాయింట్లు ఉంటారు నాలుగు ఐదు పారామీటర్స్ ఇస్తారు నా పాయింట్ ఎన్నో తెలుసా అంటే నాన్ని పక్కన పెట్టండి నేను ఎన్నిక లేని వాడిని దేవుడు తోడై ఉన్న వాని పాయింట్ ఎంతో తెలుసా మిగతా వాళ్ళు ఆరు వందలు ఏడు వందల పాయింట్లు ఉంటే వెయ్యి రెండు వేలు మూడు వేలు నాలుగు వేలు ఐదు వేలు ఆరు వేలు ఏడు వేలు పాయింట్లు ఉండాలి ఆ పక్కన రియాక్షన్స్ ఏంటంటే ఒక రీజియన్ ఒక ఐదు వందల బ్రాంచ్లు ఉంటాయి ఒక రీజియన్లో అరవై బ్రాంచ్లు ఉంటాయి ఈ వారం వారం వస్తుంటుంది ఆ రేటింగ్ చార్ట్ వస్తుంటుంది ఆ చార్ట్ చూసిన అందరు డిస్కషన్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ వీక్ మేము ముందర రావాలని పోటీ పడాలన్నమాట అందరు బ్రాంచెస్లో డిపాజిట్లు అడ్వాన్సెస్ ఇవ్వడంలో పోటీ పడాలి అందరు దేనికి పోటీ పడుతుందంటే సెకండ్ పొజిషన్ పోటీ పడుతున్నారు ఫస్ట్ పాయింట్ వాడు ఉన్నాడు కానీ వాడు వాడితో పోటీగా వదిలేసింది వాడు ఫస్ట్ పొజిషన్ రూల్డ్ అవుట్ అర్థమవుతుందమ్మా మీకు మీకు వద్దా ఇటువంటి విజయం ఇటువంటి ఘనత మీకు వద్దా ఇటువంటి గుర్తింపు మీకు వద్దా కావాలా వద్దా కావాలా వద్దా కావాలా అయితే దేవుని దగ్గర కదా నాకు వచ్చింది ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం చేశాడు ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాల క్రితం చేశాడు మొన్న వారం క్రితం కూడా చేశాడు దేవుడు నిన్న నేడు ఎప్పుడు కూడా ఏకరీతిగా ఉన్న దేవుడి నా మార్పు లేనటువంటి దేవుడు అవునా కాదా అవునా కాదా సరే మన వాక్య భాగానికి వచ్చి రెండు నిమిషాలు ముగిస్తాను కదా ఇక్కడ మన వాక్యం చదువుకున్న భాగం కానీ బాగా గమనిస్తే టైం లేదు కాబట్టి చెప్పేస్తున్నాను ఏసు క్రీస్తు ప్రభుని సిలు వేశారు వ్యవహార సువార్త ప్రకారము నాలుగు సువార్తల్లో ఈ సంఘటన నాలుగు సువార్తలు వివరించబడింది ఈ లోకా సువార్తలో వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు ప్రత్యేకించి రాయబడి ఉన్నాయి వ్యవహార సువార్తలు ఏం రాయబడి ఉంది ఎడం పక్కన ఒకరు కుడి పక్కన ఒకరు మధ్యలో ఎవరున్నారు ఏసుక్రీస్తు ప్రభు ఉన్నాడు ఇటు పక్కన మాట్లాడాలంటే ఈయన దాటి అటువైపు మాట్లాడాలి అటువైపు మాట్లాడాలంటే ఈయన దాటి ఇటువైపు మాట్లాడాలి పెద్దగా మాట్లాడాలి ఫస్ట్ వీళ్ళు ఇద్దరు మత్త సువార్తలు మార్క్ సువార్తలు రాయబడిన దాని ప్రకారము ఇద్దరు కలిసి ఈయన నిందించారంట యేసు ప్రభు యేసు ప్రభుకి ఏమైనా సంబంధం ఉందా మానవ నైజం పాప స్వభావం ఎంత భయంకరమైందో దీన్ని బట్టి తెలుస్తూ ఉంది తప్పు చేసింది వాళ్ళు శిక్షించింది రోమ ప్రభుత్వం ఈయన నిందించారంట యేసు ప్రభు నిందించారు వాళ్ళతో పాటు ఈయన్ని ఒకటిగా శిక్షించారు ఈయన్ని తప్పు చేయకపోయినప్పటికీ చేతులు పెట్టుకొని శిక్షిస్తే మానవ స్వభావం ఈయన శిక్ష నిందించారు వాళ్ళు కానీ ఈ ఇద్దరిలో ఒకరు కొద్దిగా ఆలోచించాడు ఈయన వైపు చూస్తున్నాడు జరుగుతుందంతా గమనిస్తున్నాడు మనము నోరెత్తి తిడతా ఉన్నాం ప్రభుత్వాన్ని తిడుతున్నాం ఈయన తిడుతున్నాము ఈయన కూడా వింటున్నాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు తిరిగి ఒక మాట అంటాం లేదైనా ఏనా శ్రోకోల్పోయాడా లేదే మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన దాహం ఉందని అడుగుతున్నాడు వీరేం చేస్తున్నా వీరు తెలియదు వీళ్ళని క్షమించమని అడుగుతున్నాడు ఫుల్ ఫామ్లో ఉన్నాడు ఆయన నొప్పి బాధ అనుభవిస్తున్నాడు కిందున్న వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాడు 
ఈమె నీ తల్లి ఈయన నీ కుమారుడు చేర్చుకోమంటున్నాడు ఇవన్నీ వింటున్నారు వెళ్తారు ఈ పక్కన్న ఒక అతనికి రియలైజేషన్ వచ్చింది ఈయన చెప్పిందంత నిజమేను యేసుక్రీస్తు ప్రభు మనిషి కుమారుడు ఆ దేవుడు పంపించిన క్రీస్తు ఈయనేను యేసు నీవు నీ రాజ్యంతో వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోయ్యా అని చెప్తూ దానికి ముందు పశ్చాత్తాపడ్డారు అరే మనమైతే ఈ పాపం చేసాం తప్పు చేసాం మనం శిక్ష అనుభవించడానికి యోగ్యులం రా ఈయన ఏ పాపం లేదు ఈయన రాజ్యంతో రాబోతున్నాడు సువార్త అంతా చెప్పేశాడు పక్కన అతను యేసు క్రీస్తుని ప్రభుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించాడు సులువ దిగి ఆరా దిగి వచ్చి ఆరాధించే పరిస్థితి లేదు చచ్చిపోవాల్సిందే దిగాలంటే శవం దిగాల్సిందే పైనుంచి అది రోమ ప్రభుత్వ ఆజ్ఞ ఈ ముగ్గురు సవాలై దిగాల్సింది తప్ప మనుషులుగా దిగడానికి వీలు లేనటువంటి పరిస్థితి కానీ అటువంటి పక్కన ఉన్న వ్యక్తి ఈరోజు నేను చెప్పానే ఆశీర్వాదాలు అన్నీ కూడా అన్నీ కూడా ఆ వ్యక్తి పొందాడు వెంటనే దేవుడు రిక్లైట్ చేశాడు నేడు నువ్వు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉంటాడు ఆయన అడగడం ఏంటి ఈయన క్షమించలేదు క్షమించడానికి సిద్ధ మనసు కలిగినటువంటి దేవుడి ఈయన ప్రేమైన వాళ్ళారా ఇక్కడ పది పదిహేను మంది కూర్చొని ఉన్నారు ఎవరైనా రక్షణ లోనికి రాకపోతే జ్ఞాపకం పెట్టుకో సహోదరి జ్ఞాపకం పెట్టుకో సహోదరుడా దేవుడు అన్ని కుటుంబంలో నుంచి విగ్రహారాధ కుటుంబంలో నుంచి అవి తప్ప మాకు ఏమి లేవు బేస్ పడిందంతా మాకు విగ్రహారాలు బైబిల్ బేస్ కాదు మాకు కానీ మేము వచ్చి చోరుకొని పట్టుకుంటున్నాం చోరుకొని పట్టుకుంటున్నాం మాట్లాడే దేవుడి నా నిజమైన దేవుడు సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించు నీ పాపాలు ఒప్పుకో సొంత రక్షకుడిగా ఈ నేడే నేడే అనే శబ్దం ఉండగానే ఇప్పుడే పాటలు పాడుకున్నాం క్లెన్స్ యువర్ ఆల్ యువర్ సిన్స్ ఇన్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ టైస్ట్ నీ గుడ్డలు తేట తెల్లంగా ఉతుక్కో యేసుక్రీస్తు ప్రభుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించు ఇంకా చాలా నా ఎక్స్ట్రీమ్ కేసు చూశారు కదా ఇప్పుడు నా నీ ముందర ఒక వ్యక్తి నిలబెట్టాడు నీ ముందర మాట్లాడుతున్న సజీవమైన సాక్ష్యంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి జీవితంలో పడని కష్టాలు లేవు మనుషులు కోల్పోయాను డబ్బులు పోయినాయి అవమాన పాలు పడ్డాను ఇంట్లోంచి బయటికి రావడానికి కష్టం కానీ దేవుడు అన్నిట్లో ఎవ్రీథింగ్ నేమ్ ఏ ఫ్యూ అన్నిట్లో కూడా ఫస్ట్లో ఉన్నాను చదువులో ఫస్ట్లో ఉన్నాను నెగోషియేషన్లో ఫస్ట్లో ఉన్నాను ఇచ్చినటువంటి బ్యాంకులో ఫస్ట్లో ఉన్నాను టాప్ మోస్ట్లో ఉన్నాను నేను టాప్ మోస్ట్లో ఉన్నాను మా చైర్మన్ గారు చూస్తే అందరు గడగడ గడగడ వణుకుతారు అంటే సస్పెండ్ చేయగలరు టెర్మినేట్ చేయగలరు అంత అధికారాలు ఉంటాయి వాళ్ళ చేతిలో ఆయన దగ్గరికి పోయి నవ్వుతూ మాట్లాడుతున్న ఇన్ని సంవత్సరాలు క్యాడర్ తక్కువ ఆయన స్కేల్ సెవెన్ జనరల్ మేనేజర్ ఆఫ్ కెనరా బ్యాంక్ ఆయన దేవుడు అధికారులు ఎదుటి కూడా నిలబెట్టడానికి సర్వశక్తి మంత్రుడు ఆయన దేవుడు ఎందుకంటే సమయోచితమైన మాటలు అనుకరించే దేవుడు ఎవరంటే ఈయన అధికారులు ఎదురు కూడా ఎలా మాట్లాడాలి ఎలా ఫ్రీక్వెన్స్ కనిపెట్టాలి సలహాలు అడుగుతున్నారు సలహా చెప్పు శ్రీధర్ సలహాలు చెప్పు ఎట్లా చేయాలి ఈ సమస్యని అడుగుతున్నారు ఆ జ్ఞానం ఇచ్చింది కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభువే ఏహో ఆయన భయభక్తులు కలిగి ఉంటే జ్ఞానం నాకు తెలివి నాకు మూలము ఇప్పుడు మీకు కావాల్సింది అందిందా మీకు క్వశ్చన్స్ మార్క్స్తో జీవితంలో ఎన్ని కష్టాలు పడుతున్నారా అన్నిట్లో నుంచి టాప్ లెవెల్లో తీసుకొని వచ్చే దేవుడు పని చేయగలిగిన దేవుడు ప్రార్థన వినే దేవుడు మాట్లాడే దేవుడు నాతో ఎలా మాట్లాడే విన్నారు కదా ఇప్పుడు మీరు క్వశ్చన్ క్వశ్చన్కి ఏం చేయాలా ప్రభా అడుగుతున్నా చెప్తున్నాడు అడుగుతున్నా చెప్తున్నాడు చేస్తున్నా పోతున్నా అంత వచ్చేసింది రిజల్ట్ వచ్చేసింది నాకు అర్థమైందా అప్పుడెప్పుడో కాదు ఇప్పుడు కాదు ఈ వారంలో కూడా చేస్తున్నాడు మొన్న కూడా జోక్స్ ఏంటంటే మా వాళ్ళు వేసేది నన్ను నిలబెట్టి అంటాడు ఆ జిఎం చైర్మన్లో ఎవరన్నా ఈడు రిటైర్ అవుతాడంటే క్యాన్ వీ బిలీవ్ దట్ హీఈస్ గోయింగ్ టు రిటైర్ విత్ ఇన్ ఫోర్ మంత్స్ ఇదే చర్చ ఆ పట్టిన ఫైల్స్ అన్న పక్కన పడేస్తారు నన్ను చూపిస్తారు ఆరోగ్యం ఇచ్చే దేవుడు కూడా ఆయనే దానియలు ముఖం ఎలా ఉంది ఒక ప్రకాశం చిందంట నీళ్లు పప్పు ధాన్యాలు తింటే కూడా ఆరోగ్యం ఇస్తాడా లేదా మీకు వద్దా అటువంటి ఆరోగ్యం కావాలా వద్దా కానీ ఖర్చు లేని ఆరోగ్యం దేవుడు ఇస్తాడు మనకి దేవుని ఎందుకు ముందు రక్షణ పొందండి తర్వాత దేవునిలోనికి రండి రక్షణ లేదా తస్మాత్ జాగ్రత్త అగ్నిగుండ నరకంలోకి వెళితే తిరిగి రాలేము మనము దేవుడు నాకు బయలుపరిచాడు భయపడు దేవుడు గద్దించే దేవుడు ఒకసారి వెళ్ళామంటే తిరిగి రాలేము నేడు అన్న సమయం ఉండగానే మీరు అందరు కూడా రక్షణ లేని వారందరూ కూడా దేవుని ఎద్దుకు వచ్చి ప్రభా ఈరోజే నేను మీ సొంత రక్షణ అంగీకరిస్తాను చేర్చుకోండి ఇంకా మిగతా అవి జీవితంలో కా అది కావాలి ఇది కావాలా కోరుకోవట్లేదు మీరు ప్రార్థన చేయట్లేదా ఆరోగ్యం కోసం ప్రార్థన చేయట్లేదా చదువు కోసం ప్రార్థన చేయట్లేదా సమస్యల కోసం ప్రార్థన చేయట్లేదా వివాహం కోసం ప్రార్థన చేయట్లేదు మీరు అందరూ అవన్నీ తీరుస్తున్నాడయ్యా దేవుడు ఇంకేం కావాలి మీకు ముందు దేవుని మీ హృదయంలో చేర్చుకోండి ఇవన్నీ ఇచ్చేస్తాడయ్యా దేవుడు ఇస్తాడు నాకు ఇస్తూనూ ఉన్నాడు మొన్న వారం కూడా ఐఎమ్
కోటి ముప్పై లక్షలు మళ్ళీ యాభై లక్షలు డిస్పర్స్ చేయబోతున్నానని చెప్పాను చైర్మన్కి అసాధ్యం సుసాధ్యం చేసేస్తున్నాడు దేవుడు అసాధ్యమింది ఏమి లేదు ఈయనకి ఎటువంటి దేవుడు మీకు వద్దా వద్దా కావాలా అత్యంత సమీపస్తుడైనటువంటి దేవుడిన ఒక చైర్మన్ దగ్గరకు జీఎం దగ్గర పోవాలంటే అపాయింట్మెంట్ కావాలా ముందుగా మనం ఇంటిమేషన్ ఇవ్వాలి దేనికి కలవాలని చెప్పాలా ఆయన పర్మిట్ ఇస్తే పోవాలా అధికారం నుందినేవారు చిన్న అధికారం నుందిన వారికి అది కానీ మన దేవుడి సంగతి తెలుసా మనకి ఏ క్షణమైన బోకరిస్తే ప్రార్థన చేయగలం ఎప్పుడైనా మనం సంభాషించగలము ఆయన మనతో సంభాషించి ఇరవై నాలుగు గంటలు హీజ్ అవైలబుల్ టు అంతగా ప్రేమించినటువంటి దేవుణ్ణి వదులుకుంటావా సోదరి వదులుకుంటావా సోదరుడా నేడే నీ రక్షణ దినం మీ ఎద్దకు వచ్చినది రక్షకుడిని అంగీకరించండి అంగీకరించిన వాడు ప్రార్థన చేయండి ప్రభా నిలబెట్టిన వ్యక్తికి ఏదో చేశారంట మీరు సాక్ష్యం పలికిచ్చారు మీరు మా జీవితంలో కూడా చెయ్యి అడగండి నేను అడిగాను ప్రభా ధాన్యాలకు తోడుగా ఉన్నావు యూసేపు తోడుగా నాకు తోడుగా ఉండవా నా ప్రార్థన ఆలకించావు సులభమైన జ్ఞానం ఇచ్చావు నాకేవో అని అడిగాను దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు ఐ డిమాండెడ్ మై లాడ్ ఐ కాట్ ఇట్ ఇప్పటికీ సర్టిఫికేట్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి ఇప్పటికీ దేవుడు కార్యం చేస్తూనే ఉన్నాడు ఈరోజు ఉదయం కూడా అర్ధ గంట సేపు టాప్ ఫంక్షన్ ఎయిర్తో మాట్లాడుతూనే ఉండా వాళ్ళు ఒక ఒక్క రెండు నిమిషాలు టైం ఇవ్వడం కూడా వాళ్ళు సాధ్యపడదు అందరికీ హాఫ్ అన్ అవర్ మందిరం నుంచి ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతా ఉన్నా నాతో మాట్లాడుతున్నాడు అనాలిసిస్ చేసుకుంటున్నాం మేము కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో వాళ్ళకి నా అనాలిసిస్ కావాలా కావాలా వాడు బాగా చెప్తాడంట నేనుగా చెప్పేది ఆ దేవుడు ఇచ్చిన జ్ఞానం వాళ్ళందరికీ నేను చెప్పేది ఒకటే చెప్తా వచ్చాను అందరికీ నేను నమ్మిన దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తున్నాడు కాబట్టి చేస్తున్నానండి అది ఈ ఘనతంత దేవుని చింత దేవుని పేరు చెప్పలేదు సౌదల్లా దేవుని పేరు చెప్పాలా ఏ దేవుడు అని కానీ ఈ మాట నేను నాలుగైదు సంవత్సరాలు హెడ్ ఆఫీస్కి వచ్చినప్పటి నుంచి చెప్తానే వస్తున్నా ఇంత గొప్ప కార్యం చేస్తున్నట్టే నేను నమ్మిన దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తున్నాడు సార్ ఆ క్రెడిట్ గోస్ టు మై గాడ్ సార్ అని చెప్తానే ఉన్నా మొన్న జూలై పదిహేను తారీఖున బేషవల సంఘంలో చెప్పిన ఆ సాక్ష వీడియో అవుట్ అవుట్ వచ్చేసింది అది అందరికీ డిస్పర్స్ అయిపోయింది అప్పుడు చూశారు ఎవడరా ఇప్పుడు వరకు చెప్పే దేవుడు ఎవడరా అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఇప్పుడు తెలిసింది నా మీద కక్షతో చూశారు నా మీద ప్రేమతో చూశారు నా మీద ఆశ్చర్యంతో చూశారు మామూలుగా అయితే చూడనే చూడరు వాళ్ళు ఆ విధంగా కూడా దేవుడు రక్షణ సువార్త అందించబడింది ఈరోజు కూడా ఆ రక్షణ సువార్త ఎనభై ఏడు ఎనభై ఎనిమిది వేల మంది చూశారు స్టిల్ నౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ దేవుడి కార్యం జరిగిస్తూనే ఉన్నాడు ఆ యూట్యూబ్లో పోతానే ఉంది అది పోతానే ఉంది యూనియన్ నాయకులు చూశారు వాళ్ళు అన్నారు ఆ వీడియో చూసా కదా బ్యాంక్ దోలో ఉంటూ నువ్వు రిలీజియన్ని ప్రాపగేట్ చేస్తున్నావు యూ విల్ బి డిస్మిస్డ్ ఫ్రమ్ ది జాబ్ మేము ఎక్కడ పంపించాలో పంపించేసాను ఈ వీడియో అన్నారు యూనియన్ నాయకుడు వచ్చి అవునా ఆ రెడీ ఫార్ ఇట్ అన్న అంతకంటే గొప్ప భాగ్యం నాకు నాకు చెప్పిన తర్వాత నాకు ప్రమోషన్ వచ్చింది వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలో ఏం చేయాలో కూడా మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది వాళ్ళకి బ్లాక్ అయిపోయినంతగా నడిపించాడు దేవుడు ఇంటర్వ్యూలో కూడా చైర్మన్ ఒక్కసి నేను నేను యాంటీగా మాట్లాడు అంటే స్ట్రాంగ్గా మాట్లాడాను వై షుడ్ ఐ ప్రమోట్ యూ శ్రీధర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ ఫైవ్ మంత్స్ అన్నాడు సార్ ఫైవ్ మంత్స్ పీరియడ్ ఈజ్ నాట్ ఎ స్మాల్ పీరియడ్ ఫార్ మీ ఇట్ ఈస్ వెరీ లాంగ్ పీరియడ్ ఐ కెన్ డూ వండర్స్ టు ద బ్యాంక్ ఇన్ దీస్ ఫైవ్ మంత్స్ అన్న ఆయన రాసుకుంటే ఆయన ఇట్ లేస్ ఇట్ చూశారు పక్కన ఆయన రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి వచ్చిన ఏజిఎం పక్కన నాబార్డ్ నుంచి వచ్చిన ఏజిఎం ఇద్దరు ఆ రిటార్ట్కి ఆ టోన్కి టక్కలు లేచి చూశారు ఏంది ఇతను ఏదో ఇంటర్వ్యూకి వచ్చి ఈ మాట చెప్తున్నాడు ఏంది ఇట్స్ వెరీ లాంగ్ పీరియడ్ సార్ ఐ డోంట్ వాంట్ రన్ అవే ఫ్రమ్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ హైయర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇఫ్ యూ గివ్ ఇట్ మీ ఐ విల్ డూ ఇట్ మై సెల్ఫ్ ఐ విల్ డూ ఇట్ ఐ డోంట్ వాంట్ రన్ అవే ఫ్రమ్ చెప్తా పోతున్నా నేను ఇంకా ఆయన కట్ చేస్తున్నాడు అనమాట అతి తక్కువ ఇంటర్వ్యూ చేసింది నన్ను ఒక్కడేనండి వన్ మినిట్ అంటే నేను లోపల పోయి బయటకు వచ్చింది పక్కన వాళ్ళు టైం పెట్టుకుంటున్నారు ఇప్పుడు పోతే లోపల పోయి ఏం మాట్లాడొస్తాను టైం చూసి వన్ మినిట్లోకి వచ్చేసానంట వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్లో వన్ మినిట్లో నాకు మళ్ళీ ప్రమోషన్ ఇచ్చారు అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దేవుడు యూ విల్ డూ వండర్స్ ఆ వండర్స్ మీకు అవసరం లేదా మీకు వద్దా ఆ వండర్స్ ఆ కార్యాలు మీకు అవసరం లేదా కావాలా వద్దా నేడే రక్షణ దినము నేడు నువ్వు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉందువు దేవుడు చెప్పాడు ఈ మాట నేడు నువ్వు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉందో వెంటనే వస్తుంది జవాబు మీకు వెంటనే వస్తుంది మీకు రక్షణ దేవుని స్తోత్రం